good morning students now going to discuss about modern trends in taxonomy nam vandu taxonomy nu solirukku nare solirukku taxonomy na ve classifications of plants illaya plant da classification pannano based on characters abdin irukke idu varaikku nam paathala paathina mostly vandu paathina palaya classification la paathina based on morphological characters ah da irundichu வெறும் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் கேரக்டர்ஸ் மட்டும் வச்சு கிளாஸ்பிகேஷன் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க அதுலேயும் நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல் நேச்சுரல்லாம் பார்த்துட்டு வந்தோம் அப்புறம் ஃபைவ் டேட்டிங் வந்து கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக இருந்தது பார்த்தோம் இப்போ அதை விட அட்வான்ஸாக பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபீல்டு டிசிப்ளின்ஸ் ஆஃப் ஃபீல்டுன்னு சொல்லுவாங்க நிறைய ஃபீல்டு அனாட்டமி சைட்டாலஜி இந்த மாதிரி நிறைய சொல்லணும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஃபீல்டையும் ஸ்டடி பண்ணணும் அந்த டேட்டாஸையும் எடுக்கணும் அதன் மூலிமா நம்ம கிளாஸ்பிகேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இன்னும் அதை விட அட்வான்ஸாக என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத மாடர்ன் ட்ரெண்ட்ஸ் எப்படி வந்து புதுசு புதுசாக ட்ரெண்டு மாறிகிட்டே இருக்கோ அது மாதிரி புதுசு புதுசாக வந்து டெக்னாலஜி வளர வளர அந்த டெக்னாலஜிஸ்லாம் உள்ளே கொண்டு வந்து எப்படி ஹவு டு கிளாஸிஃபைட் பிளான்ஸ் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் இதில் ஏகப்பட்ட மெத்தட்ஸ் இருக்குது அந்த மெத்தட்ஸை ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம தெளிவாக பார்க்கலாம் கொஞ்சம் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் நிறைய கொஞ்சம் புரியாத மாதிரி இருக்கும் அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்கள் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம வீடியோஸை பார்த்துட்டு ஒன்ஸ் புக்கை வச்சு படித்தீங்கன்னா மட்டும்தான் என்ன சொல்ல வரோம் அப்படிங்கிறதே புரியும் அந்தளவுக்கு வந்து நிறைய ஜ கேரக்டர்ஸை வந்து ரொம்ப சிம்பிளிஃபையாக பண்ணி உங்களுக்கு வந்து புரிகிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா அதனால் கொஞ்சம் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி பார்க்கணுங்க சரியா இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி அந்த ட்ரெண்ட்ஸ் எப்படி கொண்டு வராங்க அது மூலம் எப்படி பண்ண போகிறாங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் மாடர்ன் ட்ரெண்ட்ஸ் இன் டேக்ஸானமி இந்த டேக்ஸானமிஸ்ட் யார் டேக்ஸானமிஸ்ட்னா யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா யாரெலாம் இந்த கிளாஸிஃபிகேஷனில் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு இப்போ தான் டேக்ஸானமிஸ்ட் அவங்க என்ன சொல்ல வராங்க த டேக்ஸானமிஸ்ட் நவ் அக்செப்டட் தட் த மார்ஃபலாஜிக்கல் கேரக்டர்ஸ் அலன் ஷுட் நாட் பி கன்ஸ்டர்ட் இன் சிஸ்டமேட்டிக் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் பிளான்ஸ் ஒரு பிளான்ட்டை கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு நாட் எனாஃப் டு மார்ஃபலாஜிக்கல் கேரக்டர்ஸ் மார்ஃபலாஜிக்கல் கேரக்டர்ஸ் கண்டிப்பாக பத்தாது அதையும் ஒரு கேரக்டர் அவனால் எடுத்துக்கலாம் ஆனால் அந்த கேரக்டரை மட்டும் ஃபுல்லாக வச்சு ஒரு பிளான்டை கிளாஸ்பிஷ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த கேரக்டர்ஸையும் ஒரு கேரக்டராக ஒரு கேரக்டராக எடுத்துகிட்டு இன்னும் மற்றதில் என்னென்ன அட்வான்ஸாக நமக்கு இருக்கோ அதை எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன பண்ணணும் ஸ்டடீஸ் பண்ணணும் அந்த ஸ்டடீஸ் பண்ண டேட்டா ரிசல்ட்லாம் வச்சு என்ன என்ன பண்ணணும் ஒரு பிளான்டை கிளாஸ்பிஷன் பண்ணுறதுக்கு முயற்சிகள் பண்ணுறாங்க சரிங்களா அதை பற்றி தான் பார்க்கணும் த கம்ப்ளீட் நாலேஜ் ஆஃப் டேக்ஸ் அண்ட் இஸ் பாசிபிள் வித் த பிரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் வேரியஸ் டிசிப்ளின் இப்போ வந்து நிறைய நாலேஜ் தேவைப்படுது அதில் வேரியஸ் டிசிப்ளின் ஆஃப் ஃபீல்டு இருக்குது என்னென்ன ஃபீல்டுன்னு பார்க்கலாம் சைட்டாலஜி அதை பற்றி படிப்போம் ஸ்டடி ஆஃப் செல்ஸை பற்றி படிப்போம் அந்த செல்லில் என்ன மாதிரிலாம் இருக்குது அப்படிங்கிற பற்றி படிக்கணும் அந்த டேட்டா தேவை இது கூட மார்ஃபலஜி கேரக்டர்ஸ் கூட அந்த டேட்டாஸும் தேவைப்படுது அதே மாதிரி ஜெனடிக்ஸ் கேரக்டர்ஸ் மரபு கேரக்டர்ஸ் எங்கேருந்து எங்கே வருது கேரக்டர்ஸ் ஆர் ட்ரான்ஸ்பர்ட் ஃப்ரம் ஒன் ஜென்ரேஷன் டு அனை ஜென்ரேஷன் எங்கேருந்து எங்கே போகுது பேரண்ட்ஸ் டு ஆஃப் ஸ்பிரிங் போகுது அந்த கேரக்டர் எப்படி வந்து சந்தை சந்ததியாக போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிற பற்றி பிளானில் வந்து ஜெனடிக்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் இது ரெண்டாவது ஸ்டடிஸு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அனாட்டமி இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் பிளான்ட் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபிசியாலஜி இன்டர்னல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ் அதை பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஜியோகிராஃபிக்கல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக பிளான்ட் எங்கெங்கெல்லாம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டாக இருக்குது இந்த புவியில் எந்த இடத்துலலாம் பிளான்ஸ் அதிகமாக டிஸ்ட்ரிபியூட்டாக இருக்குது எப்படி இருக்குது அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அதிகமாக இருக்கா கம்மியாக இருக்கா அப்படிங்கிற டேட்டாஸும் இருக்கணும் அப்புறம் எம்ப்ரியாலஜி ஸ்டடி ஆஃப் எம்ப்ரியோ ஆஞ்சியோசோ பிளானில் நம்ம எடுத்துக்கூடிய பிளான்டுடைய எம்ப்ரியோஸ் எடுத்து ஸ்டடி பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் ஈக்காலஜி ஈ காலேஜில் நம்ம தெரியும் நம்ம சூழ்நிலையிலேன்னு சொல்லுவோம் என்றாம் அந்த ஈ சூழ்நிலையிலையும் பற்றி படிக்கணும் இந்த பிளான்ட்டு சரவுண்ட் பண்ணி என்னென்ன இருக்கோ அதை பற்றி நம்ம ஸ்டடிஸ் பண்ணணும் அப்புறம் பேலினாலஜி அப்படின்னா ஸ்டடி ஆஃப் போலன் கிரைன்ஸ் அந்த பிளானுடைய போலன் கிரைன்ஸையும் ஸ்டடி பண்ணணும் ஃபீனாலிக் காமௌண்ட்ஸ் சொல்லுவோம் ஃபீனாலஜி ஃபீனாலஜினால் கெமிக்கல் காமௌண்ட்ஸ் இருக்கும் அந்த கெமிக்கல் காமௌண்ட்ஸ் வந்து எசென்ஸில் யூஸ் பண்ணுறோமா இல்லையா அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா அது ஃபீனாலிக் சொல்கிறோம் அது இல்லாமல் பிளான்ட் வந்து எப்படி வந்து பீரியாடிக் பயாலஜியில் சேஞ்சஸ் ஆச்சு எப்படி மைக்ரேட் ஆனிச்சு இந்த பேர்ட்ஸ்லாம் எப்படி மைக்ரேட்
ఫైల్ వచ్చేయండి వాటి విషయంలో కర్నూలు శ్రీనివాసుకుంటూ చున్నారు న్యాచురల్లో బెందరం కూకురు కూడా చున్నారు అతను కూడా చిన్న పేరు నాకు సులీకాంగ బెందరం కూకురు పునాడి ఉందో నా రెండు పేరు సులీకాంగం అదేమైనా ఫైల్ వచ్చిందో నిరయా పేరు సులీకాంగం ఇదిల ఏదాలు చిన్న కర్తకులు వంద ఏతుకు రమార్ రూపం అంద క్యారెక్టర్స్ బేస్ పని క్లాసిఫికేషన్ పనను ప్లాన్స్ ఇత్తని స్టడీ పనను ఇది మొట్ల ఇన అడిషన ఏదేదో పూసు పూస వందిట్ రూపం అదియం ఎడుతుకును అని చూడాం these have been bound to useful solving some of the taxonomic problem by providing additional characters in the matter study pannamna solving some of the taxonomic problem edavadu classifies pandra edavadu problem undichina and problem illama panna mudiyum solranga idellama additional la eduthukalam indellama additional character eduthukalam and studies nu solranga its has changed the space of classification from alpha alpha taxonomy na primitive modha 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 classification pannanga liya அதுக்கு பேர் தான் ஆல்ஃபா டாக்ஸ் ஆன் ஏன்னா பேஸ்ட் ஆன் மார்ஃபலஜில் கேரக்டர்ஸ் ஒன்லி என்ன மாதிரி கிளாஸ்ஃபிகேஷன் பண்ணாங்க அப்படின்னா மார்ஃபலஜில் கேரக்டர்ஸ் மட்டும் வச்சு கிளாஸ்ஃபிகேஷன் பண்ணாங்க அதுக்கு பேர் தான் ஆல்ஃபா அப்படின்னு பேர் கிளாசிஃபிகள்லாம் பாரம்பரியமாக அந்த காலத்தில் வந்து பயன்படுத்திட்டே வந்துட்டுருக்காங்க இப்போ கூட பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆல்ஃபா டாக்ஸ் அணுவில் சில கேரக்டர் பேஸ் பண்ணி தான் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்களோ அப்படியா அதை முழுசுவாக வந்து ஒதுக்க மாட்டாங்க சரிங்களா அது ஆல்ஃபா இது ஆல்ஃபாங்கிறது ப்ரைமிட்டியாக இருந்துச்சு இப்போ அதை என்னவா மாற்றிட்டாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒமேகா ஆல்ஃபா டு ஒமேகா ஒமேகானா அட்வான்ஸ்ன்னு அர்த்தம் ஒமேகா பாருங்கள் மாடர்ன் கைண்ட் இது வந்து இப்படி மாறிடுச்சு ஆல்ஃபாவாக இருந்தால் அந்த கேரக்டர் வந்து ஆல்ஃபாவாக இருந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பை மாற்றி மாற்றி நிறையா பண்பை வந்து உள்ளே கொண்டு வந்து கொண்டு வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒமேகா அப்படிங்கிறத சிஸ்டமேட்டிக்காக கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த ஒமேகாங்கிறது ஏகப்பட்ட கேரக்டர்ஸ் வந்து கன்சிடர் பண்ணியிருப்பாங்க சரிங்களா தஸ் த நியூ சிஸ்டமேட்டிக் ஆஸ் எவால்வ் இன் டி பெட்டர் டேக்ஸன் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணோம்னா நம்மளை புதுசாக வந்து வகைப்படுத்துறதுக்கும் சரி கொஞ்சம் பெட்டராகவும் இருக்கும் டேக்ஸ் அவரில் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் அதனால தான் ஆஸ் எவால்வ் த பெட்டர் டேக்ஸ் ஆன் மீங் இது மூலம் தான் ஆல்ஃபா டு உபயோகமாக வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சரிங்களா இது மாடர்ன் டேக்ஸ் ஆன் மீஸ் எவால்டு ஃப்ரம் ப்ரீவியஸ் டேக்ஸ் ஆன் மீ கேரக்டர்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அதை வச்சு கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமாக மேம்படுத்தி வந்துட்டே இருக்கோம்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு கீமோ டாக்ஸ் ஆனவி கீமோ என்ன பண்ணுற கெமிக்கல் கெமிக்கல் கேரக்டர்ஸை பேஸ் பண்ணி இந்த பிளானட் கெமிக்கல்ஸ் அப்படின்னு பேஸ் பண்ணி அதை எப்படி நம்ம கிளாஸ்ஃபிகேஷன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது முயற்சி பண்ணுறாங்க ப்ரோட்டீன்ஸ் அமினோ ஆசிட்ஸ் நியூக்ளிக் ஆசிட் பெப்டைட்ஸ் எக்ஸட்ரா இந்த எல்லாமே கெமிக்கல்ஸ் அது தான் மோஸ்ட் ஸ்டடீஸ் கெமிக்கல்ஸ் இன் கீமோ டாக்ஸின் இது எல்லாத்தையுமே ஸ்டடி பண்ணிட்டோம்னா ஒரு பிளானில் இது எல்லாமே ஸ்டடி பண்ணிட்டாவே நமக்கு பேர் கீமோ டாக்ஸ் ஆனவின் பேர் இந்த கீமோ டாக்ஸ் ஆனவி இஸ் அ சயின்டிஃபிக் அப்ரோச் of classification of plants on the basis of the biochemical biochemical constituents chemical is present in plants adu solra adha biochemical constituents adha base panni da panna porom seringala idhila protein eppadi padu protein eppadi ma form pannalam protein ku yaar alla work pandranga abbinga pathi namak therinjirum adha base panni data eduthu andha data vachi or plant ku inoru plant ku enna maari difference irukke idhu enga vekkalam abbinga maari nam moichu panna porom as protein as are more closely controlled by genes genes sa eda control pannu na protein control pannu the genes every genes are controlled by protein solluvanga adhe mari less subjective to natural selection idha vande inda genes muliya varukku proteins vande less subjective a irukke natural selection ku solli mudichan adanala it has been chemo taxonomy has been used at all hierarchical level எல்லா லெவலையும் யூஸ் பண்ணலாம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐராரிக்கல் லெவல் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் த ரேங்க் ஆஃப் த வெரைட்டி ஸ்வீஸ் வெரைட்டினா ஸ்வீஸ் அப் டு ரேங்க் ஆஃப் டிவிஷன் வரைக்கும் இப்போ அதை நான் முதல்ல படிச்சிருப்போம் என்ன படித்தோம் கிங்டம் சொல்லணும் அப்புறம் டிவிஷன் சொல்லணும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து கிளாஸு அப்புறம் ஃபேமிலி இல்லையா அப்புறம் ஜீனஸ்ஸு அப்புறம் ஸ்வீஸஸ் இப்போ என்ன சொல்லிட்டாங்க இது எல்லாத்துக்கும் என்ன பேர் டேக்ஸ் ஆன் மிக் ஐஆர்ஆர்கி அப்படின்னு பேர் வகைப்பாட்டின் படி நிலைகள்னு சொல்லுவாங்க இதில் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்கே வரைக்கும் இந்த வரைக்கும் சொல்கிறோம் இதுதான் ஸ்பீசிஸ் வெரைட்டி இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிங்டம் இருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி டிவிஷன் வரைக்கும் கொண்டு போகிறாங்க அதான் டிவிஷன் வரைக்கும் இது வரைக்கும் எந்த மாதிரிலாம் வந்து இந்த ப்ரோட்டீன்ஸில் இருக்குது இதுக்குள்ளே இப்படி பிளான்ஸில் எந்த மாதிரிலாம் இருக்குங்கிறத பற்றி நிறைய வந்து ட்ரை பண்ணணும் முயற்சி பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க அந்த டேட்டாஸையும் நம்ம கிளாஸிஃபிகேஷன் பயன்படுத்தணும் சரிங்களா இதனுடைய சில கேரக்டர்ஸ் கெமிக்கல் கேரக்டர்ஸ் கேன் பி டிவைட் இன் டு த்ரீ மெயின் கேட்டகரிஸாக பிடிச்சிருக்காங்க ஒன்று வந்து ஈஸ்லி விசிபிள் கேரக்டர்ஸ் லைக் ஸ்டார்ச்
அதே மாதிரி கேரக்டர்ஸ் டிடெக்டேட் பை தி கெமிக்கல் டெஸ்ட் பை ஃபினாலிக் காம்பவுண்ட்ஸ் சரி அந்த கெமிக்கல் டெஸ்ட் பண்ணும்போது அந்த ஃபினாலிக் காம்பவுண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குது அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயில்ஸ் எப்படி இருக்குது ஃபேட் எப்படி இருக்குது சரிங்களா ஃபேட்டான லிப்பிட்ஸ் எப்படி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அப்புறம் வேக்ஸ் எப்படி இருக்குது ஃபைனலாக ப்ரோட்டீன்ஸ் எல்லா மாதிரியே ப்ரோட்டீன் எல்லா பிளான்லேயும் ஒரே மாதிரி ப்ரோட்டீன்ஸ் இந்த ஸ்பாகுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக இல்லை அது பேஸ்ட் ஆன் த அமினோசிஸ் பேஸ் பண்ணி அந்த அமினோசிஸ்க்கு உரிய ஜீன்ஸ் நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணும் எல்லா பிளான்லேயும் ஒரே மாதிரி ஜீனுடைய நம்பர்ஸ் இருக்கானா கிடையாது சரிங்களா அதனால தான் இந்த மாதிரி கெமிக்கல் காம்பவுண்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணி பண்ணுறாங்க இது அஞ்சு மார்க் கொஸ்டின் கொஸ்டின் பேர் கீமோ டேக்ஸானமி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எய்ம்ஸ் இருக்குது இதோடய எய்ம்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க இது ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின் வரும் இப்போ நோக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கீமோ டேக்ஸ் டெவலப் டேக்ஸானமி கேரக்டர்ஸ் விச் மே இம்ப்ரூவ் எக்ஸிஸ்டிங் சிஸ்டம் ஆஃப் பிளான் கிளாஸிஃபிகேஷன் பழைய முறையிலேருந்து புதிய முறையை வந்து நம்ம பயன்படுத்துறதுக்கு மேம்படுத்துறதுக்கு என்ன தேவைன்னா கெமிக்கல் காம்பவுண்ட்ஸும் தேவைப்படுது அந்த கெமிக்கல் காம்பவுண்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம் கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது இது அதை இம்ப்ரூவ் இம்ப்ரூவ் எக்ஸிஸ்டாக பழைய முறையிலேருந்து புதிய முறைக்கு கொண்டு வரும் டு இம்ப்ரூவ் ப்ரெசன்ட் டே நாலேஜி ஆஃப் ஃபைலோஜினி ஆஃப் பிளான்ஸ் பழைய முறையை நம்ம பயன்படுத்துறதுல ஃபைலோஜினி எவ்வளோ ஸ்டெடின்னு எடுத்தோம் ஃபைலோஜினா எவ்வளோ ஸ்டெடி கேரக்டர்ஸ் பழைய மழை மா கிளாஸிஃபிகேஷனில் கொஞ்சம் கம்மியாக சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ அட்வான்ஸ் ஆகும்போது அந்த எவல்யூஷனை பற்றி நிறையா வந்து பண்புகள்லாம் சொல்கிறாங்க அதனால் வந்து இது வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகிருக்கு சரியா பழைய முறையிலேருந்து இது வந்து மேம்பட்டுருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இது டூ மார்க் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க வந்து பயோ சிஸ்டமேட்டிக் சிஸ்டமேட்டிக்னால் வந்து டேக்ஸானை விட கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குது தான் சிஸ்டமேட்டிக் சொல்லியிருக்கோம் இப்போ பயோ சிஸ்டமேட்டிக் உயிரி முறையமைன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா கிளாஸிஃபிகேஷன் ப்ளஸ் டேக்ஸானமி ப்ளஸ் பயோலோஜினி இது ஈஸி கோட்டு சிஸ்டமேட்டிக் பெட் இந்த பயோ சிஸ்டமேட்டிக் சொல்லுவோம் சரிங்களா பயோ சிஸ்டமேட்டிக் இஸ் அண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் பயோ சிஸ்டமேட்டிக்ங்கிறது ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ப்ராசஸ் அண்ட் ஈக்கலாஜிக்கல் சூழ்நிலை ப்ராசஸ் சொல்கிறோம் அப்புறம் சைட்டோ டேக்ஸானமி சரியா இந்த மாதிரி சைட்டோ ஸ்டாக்ஸானமின்னு என்ன சொல்லுவோம் நாம் அந்த வந்து கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் சொல்லணும் அது இல்லாமல் செல்லை பற்றி ஸ்டடி பண்ணணும் சைட்டோ டேக்ஸானமின்னா த சேம் சைட்டோஸ்டாக்ஸானமி இஸ் ஏ ஆல்சோ நோன் எஸ் கேரியோ டாக்ஸானமி இஸ் இஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபைலோஜினி கேரக்டர்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ஆர்கானிசம் எவல்யூஷன் கேரக்டர்ஸ் வந்து ஒரு ஆர்கானிஸ்க்கும் இன்னொரு ஆர்கானிஸ்க்கும் இந்த மாதிரி இருக்குங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு போய் தான் சைட்டோ டாக்ஸானமி த்ரூ விச் லைஃப் ஃபார்ம்ஸ் ஆர் ஸ்டடி அண்ட் தேர் ரிலேஷன்ஷிப் ஆர் டிஃபைன் இது மூணு ஒன்று ரெண்டு இது மூணு வச்சு ஒரு லைஃப் ஃபார்ம் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஸ்டடி பண்ணுறாங்க அந்த லைஃப் ஃபார்மில் எந்த அளவுக்கு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குங்கிறதையும் நம்ம ஸ்டடி பண்ணுவோம் இதுக்கு இப்போ தான் பயோ சிஸ்டமேட்டிக் அப்படின்னு பேர் சரிங்களா இது வரைக்கும் த்ரீ மார்க்ஸ் கொஸ்டின் கேட்கலாம் டூ மார்க் கொஸ்டின் கேட்கலாம் த டேம் பயோ சிஸ்டமிக் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்டு பை கேம் அண்ட் கில்லி இந்த இயர் ஆஃப் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீ இவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப முக்கியமான இது ஒரு மார்க் கேட்டிருப்பாங்க இந்த ஊ காயின் த டேம் பயோ சிஸ்டமேட்டிக்னு கேட்டால் கேம் அண்ட் கில்லி இந்த இயர் ஆஃப் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீ இது முக்கியமானது மெனி ஆத்தர்ஸ் அதாவது மெனி சயின்டிஸ்ட் ஃபீல் பயோ சிஸ்டமேட்டிக் இஸ் க்ளோஸ் டு சைட்டோ ஜெனடிக்ஸ் அண்டு ஈக்காலஜி சரிங்களா அப்போ பார்த்தீங்கன்னா பயோ சிஸ்டமேட்டிக்கிறது எதுக்கு ரிலேஷன்ஷிப்பாக க்ளோஸாக இருக்குன்னா சைட்டோ ஜெனடிக்ஸுக்கும் ஈக்காலஜிக்கும் க்ளோஸ்லி ரிலேஷன்ஷிப்பாக இருக்கிறதுனால சரிங்களா இந்த கேட்டர் எடுத்துக்க வேணாம் அதனால் மச் இம்பார்ட்டன்ஸ் கிவ் நாட் டு கிளாஸிஃபிகேஷன் பட் டு எவல்யூஷன் இந்த கேட்டருக்கு அதிகமாக இப்போ இருக்கிற சயின்டிஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த பயோ சிஸ்டமேட்டிக்கு சைட்டோஜெனிக் கேரக்டரும் ஈக்வலஜி கேரக்டர் எடுத்துக்காங்க ஓன்லி டு டேக் த எவல்யூஷன் கேரக்டர் அதை மட்டும் எடுத்துக்கிறாங்க சரிங்களா அந்த கேரக்டர் மட்டும் வச்சு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா அதிக முக்கியத்துவம் எது கொடுக்குறாங்கன்னா இதுக்கும் இதுக்கும் கொடுக்காம எவல்யூஷன் கேரக்டருக்கு மட்டும் அதிகமாக முக்கியத்துவம் தந்துட்டுருக்காங்க இதனுடைய எய்ம்ஸ் இந்த எய்ம் ஆஃப் பயோ சிஸ்டம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா டு டீ லிமிட் த நேச்சுரலி அக்கேரிங் பயோட்டிக் கம்யூனிட்டி ஆஃப் பிளான் ஸ்பீஸ் அந்த பிளான் பீஸில் இருக்கக்கூடிய கேரக்டர் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வரையறையே கிடையாது என்னென்னலாம் இருக்கோ அத்தனை கேட்டரி ஸ்டடி பண்ணிடணும் அப்போ தான் கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணணும் அதான் டீ லிமிட் நேச்சுரலி அக்கரிங் பயோட்டிக் கம்யூனிட்டி கேரக்டர்னு அர்த்தம் ஒரு
நாலாவது டு ரெகனைஸ் த வேரியஸ் குரூப்ஸ் ஆஸ் செப்பரேட் பயோசிஸ்டமெட்டிக் கேட்டகரிஸ் இந்த பயோசிஸ்டமெட்டிக் ஒரு நாலு கேட்டகரிக்கு உனக்கு ஈகோ டைப்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஈகோ டைப்னா பார்த்தீங்கன்னா ஏ டிஸ்டிங் ஃப்ரம் டிஸ்டிங் ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் அடாப்ட் டு ஏ பர்டிகுலர் லோக்கல் வென்றாமல் ஈகோ டைப்ஸ்னால் ஒரு தனிப்பட்ட உயிரினம் வந்து ஒரு லோக்கல் என்ட்ராமில் எந்த அளவுக்கு வந்து அடாப்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி படிக்கிறதுக்கு பேர் தான் ஈகோ டைப்ஸ் இதே ஈகோ ஸ்பீசிஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா சிமிலர் அதே தான் இதே சொல்கிறோம் சிமிலர் பட் ஹைப்ரிட் பெட்வீன் தம் ஆர் ஆஃப் ரெடியூஸ்டு வியர் பிடிங் ஹைப்ரிட்டான பிளான்ட்டு அதுக்குள்ளேயே ஹைப்ரிட்டான பிளான்ட் அதாவது கிராஸான பிளான்ட்டு அப்படி வியர் பட்டி மட்டும் என்ன ஆகுனா வீரியத்தன்மை வந்து குறைஞ்சிருக்கும் ரிடியூஸ்டு வியர் பட்டி வீரியம் ஃபெர்டைலாக ஸ்டரைலில் பார்த்தா ஸ்டரைல் இந்த மெயின் பாயிண்ட்டு ஸ்டரைலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் வீடுனா ரிடியூஸ் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கும் ஃபெர்டைல் விட ரொம்ப கொஞ்சமாக இருக்கும்னு சொல்கிறேன் இதே மாதிரி சீனோ ஸ்பீசிஸ் இந்த சீனோ ஸ்பீஸ்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா குரூப் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் தட் இண்டிவிஜுவல் ஆஃப் விச் ப்ரொடியூஸ் பார்ஷியலி ஃபெர்டைல் ஹைப்ரிட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குரூப் ஆஃப் ஸ்வீஸ் தான் அந்த குரூப் ஆஃப் ஸ்வீஸில் படி ஆர்கானிசம் எப்படி இருக்குனா ஸ்வீஸ் பார்த்தீங்கன்னா பார்ஷியலி ஃபோர்டைலாக இருக்குது பார்ஷியலி ஃபோர்டைல் இதுதான் மெயின் பாயிண்ட் இங்கே பார்ஷியலி ஃபோர்டைலாக இருக்கணும் கம்பேரிங் நான் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாத்தையும் இந்த சீனோ ஸ்வீஸ் ஈகோ ஸ்வீஸ் ஈகோ டைப் எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணி சொல்லுறது தான் கம்பேரியம் அப்படின்னு பேர் இது வந்து ஒரு முக்கியமான திரிமார் கொஸ்டின் எய்ம் ஆஃப் பயோ சிஸ்டமேட்டிக் அடுத்து நம்ம கேரியோ டேக்ஸானமி அப்படின்னு வரும் இப்போ கேரியோ டேக்ஸ் வந்து நம்ம எதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸிஃபிகேஷன் இது வந்து பயாலஜிக்கல் சயின்ஸு பிரான்ச் ஆஃப் சயின்ஸ் சொல்லுவாங்க எதை பற்றி படிக்கலாம் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் நியூக்ளியஸ் நியூக்ளியஸ் கேரியோனாவே நியூக்ளியஸ் தெரியும் இந்த நியூக்ளியஸ் கேரக்டரை வச்சு எப்படி வந்து பிளான்ட்டை கிளாஸிஃபை பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு படிக்க போகிறோம் நியூக்ளியஸ்கில் யார் இருப்பாங்க மெயினாக ஜெனட்டிக்கல் மெட்டீரியல் இருப்பாங்க இந்த ஜெனட்டிக்கல் மெட்டீரியல் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா குரோமோசோம்குள்ளே தான் இருக்கும் இந்த குரோமோசோம் அந்த கேரியர் ஆஃப் ஜெனட்டிக் இன்ஃபர்மேஷன் ஒன் மார்க் கொஸ்டின் இன்க்ரீஸ்ட் நாலேஜ் அபவுட் த குரோமோசோம்ஸ் ஹேவ் பின் யூஸ்ட் ஃபார் எக்ஸ்டென்சிவ் ஹையர் சிஸ்டமேட்டிக் ஸ்டடீஸ் அண்ட் ரிசால்விங் மெனி டேக்ஸானிக் ப்ராப்ளம் எப்போ வந்து குரோமோசோமை கண்டுபிடிச்சாங்களோ குரோமோசோமில் கண்டுபிடிச்சிட்டு குரோமோசோமில் ரொம்ப ஆர்வம் அதிகமாக வச்சோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இதையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் சிஸ்டமேட்டிக் பண்ணுறது கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு பிளான்டை கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்தலாம் அந்த கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது முயற்சி பண்ணி சயின்டிஸ்ட்டு இதையும் பயன்படுத்துகிறாங்க சரிங்களா த யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் த கேரக்டர்ஸ் இந்த மாதிரி கேரக்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் பினாமின் ஆஃப் சைட்டாலஜி ஃபார் த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஆஃப் டேக்ஸானமிக் ப்ராப்ளம் இஸ் நோன் எஸ் ஐட்டோ டேக்ஸானமிக் ஆர் கேரியோ டேக்ஸானமிக் ஒன்றும் இல்லை ஒரு பிளான்டி இன்னொரு பிளான்டி நம்ம கிளாஸ் யூஸ் பண்ணணும்னு நினச்சோம்னா அந்த பிளான்ல இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸில் இருக்கக்கூடிய குரோமோசோம்ஸ் பற்றி ஃபுல்லாக ஸ்டடீஸ் பண்ணணும் அதை பற்றி ஸ்டடீஸ் பண்ணாவே அந்த மாதிரி வந்து ஒன்று ஸ்டாக்ஸ் அணி ப்ராப்ளம் இது எந்த குரூப்பில் வைக்கணும் இந்த குரூப்பில் இந்த ப்ராப்ளம்லாம் இல்லாமல் கரெக்டாக கொண்டு போய் ஒரு குரூப்பில் வச்சிடலாம் அந்த ஸ்டடீஸ்க்கு இப்போ தான் சைட்டோ டேக்ஸ் அணி ஆர் கேரியோ டேக்ஸ் அணின்னு பேர் டூ மார்க் கொஷின் இதில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இது வரைக்கும் எழுதணும் இந்த கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் குரோமோசோம் சச்சஸ் என்னென்ன கேரக்டர் எடுத்துக்கலாம் குரோமோசோம்லன்னு பார்த்தீங்கன்னா குரோமோசோம் அப்படி நம்பர் எல்லா ஆர்கனஸ்லேயும் ஒரே மாதிரி குரோமோசோம் நம்பர் இருக்கா ஆனால் இல்லை வேரியாக இப்போ நம்மளுக்கு டுவெண்ட்டி த்ரீ அதே வந்து சிம்மான்சி வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அப்புறம் மார்ஃபாலஜி சைஸ் சைஸ் ஆஃப் குரோமோசோம் மார்ஃபாலஜி ஆஃப் குரோமோசோம் பிகேவியர் ஆஃப் குரோமோசோம் டூரிங் எப்போ மியாசிஸில் அது மியாசிஸ் எப்படி நடக்கும் ரீப்ரொடிக் செல்ஸில் தான் மியாசிஸ் நடக்கும் சரிங்களா ஆஸ் ஃப்ரூல் டு பி த டேக்ஸானிக் வேல்யூ இந்த டேக்ஸானிக் வேல்யூலாம் வச்சுட்டு என்ன மாதிரிலாம் ப்ராப்ளம் வருதோ கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணும்போது வருதோ அந்த வந்து இந்த டெக் ஸ்டடீஸ் மூலிமா நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் கிளியர் பண்ணிடலாம் பிரச்சனையும் இல்லாமல் ப்ராப்ளம் இல்லாமல் கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணிடலாம்னு சொல்ல வராங்க நெக்ஸ்ட்டு சீரோ டேக்ஸ் ஆனவி அதுக்கு பேர் ஈவனோ டேக்ஸ் ஆனவி பேர் இப்போ நம்ம இது பார்த்தோம் இல்லைங்களா இந்த கேரியர் டேக்ஸ் ஆனி பார்த்தோம் இல்லையா அதுவும் வந்து ஒரு த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் கேட்கலாம் இல்லை ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டினில் கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட் சீரோ டேக்ஸ் ஆனி சீரம் பிளட்டில் இருக்கு இல்லையா சீ
வித் த டிஸ்கவரி ஆஃப் சீரோலஜிக்கல் ரியாக்ஷன் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த என்ன மாதிரி ரியாக்ஷன்லாம் பண்ணுது அந்த சீரோ அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு பண்ணாங்க அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் டிசிப்ளின்ஸ் ஆஃப் இம்யூனாலஜி அதுக்கப்புறம் தான் அதில் இம்யூனாலஜி இம்யூனாலஜிங்கிற ஒரு ஸ்டடிஸ் பற்றி ஆறுமே வந்து இம்யூனாலஜின்னு தனியாகவே நம்ம வந்து படிக்கிறோம் அது காரணம் என்னென்னா அந்த சீராலஜி டெக்ஸ்ட் அவங்களுக்கு படிக்குது சீராலஜி பற்றி ஸ்டடிஸ் பண்ணணும்னா அதோடய ரிசல்ட் வந்து நம்மளுக்கு எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிச்சுன்னா இம்யூன் பவர் எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுது மீன் இம்யூன் பெயிங் அதே மாதிரி நம்ம பிளான்லே எப்படி இம்யூன் பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து இந்த சீரோலாஜி இல்லை சீரோ டேக்ஸானவை வந்து ஹெல்ப் பண்ணிச்சுன்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா அதனுடைய தொடர்ச்சியாக நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிதுன்னா இம்யூனாலஜி அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டடிஸும் கிடச்சிது ஃபீல்டும் கிடச்சிது இந்த கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் வெரி சிமிலர் பிளான்ஸ் பை தி மீன்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரென்சஸ் இன் த ப்ரோட்டீன்ஸ் தே கண்டெயின் டு சால்வ் த டேக்ஸானிக் ப்ராப்ளம் இஸ் கால் சீரோ டேக்ஸானிக் இதில் வந்து எழுதுங்க சீரோ டேக்ஸானிக் என்ன எழுதுங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வெரி சிமிலர் பிளான் ஒரு ரெண்டு பிளான் எடுத்துக்கோ ரெண்டு பிளான் ரொம்ப ரொம்ப வெரி வெரி சிமிலராக இருக்குது அப்படின்னா அது எப்படி நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம்னா அதோடைய ப்ரோட்டீனை பேசி என்ன பண்ணலாம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் ரெண்டு ப்ரோட்டீனையும் கண்டிப்பாக ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணி பண்ணிடலாம் அதுக்கு மேலே சீரோ டேக்ஸானு டிஃப்ரென்ஸ் கொடுக்குறாங்க இதே வந்து ஸ்மித் என்ன சொல்கிறாருனா ஸ்மித் டிஃபைண்டு சீரோ டேக்ஸானமி ஆஸ் அ ஸ்டடி ஆஃப் ஆர்ஜின் அண்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஆன்டிசிரா சீரத்தை பற்றி சொல்லிட்டாங்க அந்த சீரத்துடைய ஆர்ஜினும் அதோடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பற்றி சொல்கிறார் இதுக்கு போய் தான் சீரோ டேக்ஸ் அணி இவர் ஒரு புதுசாக ஒரு கதை சொல்கிறார் டெஃபினேஷன் கொடுக்குறார் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இது ஒரு த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் வரலாம் அதுக்கப்புறம் இதோடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் சீரோ டேக்ஸ் உடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சீரோ டேக்ஸ் அணுமே டெட்ரமை இந்த டிகிரி ஆஃப் சிமிலாரிட்டி பட்வீன் ஸ்பீஸ் எந்த கோணத்தில் பார்த்தாலும் எப்படி டிஃப்ரெண்ட் சிமிலராக இருக்குது அந்த பிளான் சிமிலராக இருக்குது பற்றி தெரியும் ஸ்பீஸ் லெவலில் ஜினியர் லெவலில் ஃபேமிலி லெவலில் இன்னும் எதுவும் எக்ஸ்ட்ரா இது மூணுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு சிமிலராக இருக்குது பிளான்ட்டு அப்படிங்கிறத நம்ம சீராலஜி டெக்னாலஜி மூலமாக தெரிஞ்சுக்கலாம் அதேமாதிரி பை கம்பேரிங் த ரிலேஷன்ஷிப் ஆஃப் ஆன்டிஜென் ஃப்ரம் வேரியஸ் பிளான் வித் ஆன்டிஜன் ஆன்டிஜென்ஸும் ஆன்டிபாடி எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு தான் தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம ரேஸ்ட் அகேன்ஸ்ட் ஆன்டிஜென்ஸ் ஆஃப் கிவன் டேக்ஸான் டேக்ஸான்னா ஸ்பீஸ்னு அர்த்தம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க இந்த அசைன்மெண்ட் ஆஃப் ஃபேசியுலஸ் ஐரஸ் பாசி பேரின் பேர் ஃபேசியுலஸ் ஐரஸ்னா பாசி பேரு விக்னா ரேடியோட்டன் சொல்லுவாங்க விக்னா ரேடியோட்டா பழைய பேர் இப்போ ஃபேசியுலஸ் ஐரஸ்னு பேர் அதேமாதிரி ஃபேசியுலஸ் முங்கோ இது வந்து உளுந்து ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா பேசியுலஸ் ரெண்டுமே பேசியுலஸ் தான் ஜீனஸ்லாம் ஒன்று ஸ்பீஸ் மட்டும் தான் மாறுது டு த ஜீனஸ் வின்கா இது பழைய ஜீனஸ் என்ன பேர் வின்கா இதுவும் வின்கா வின்கா தான் இருந்துச்சு வின்கா ரேடியோட்டாக இருந்துச்சு இங்கே வின்கா மு விக்னா முங்னோ அப்படின்னு இருந்துச்சு இங்கேயா இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க ரெண்டுமே பேசியுலஸ் பேசியுலஸ்னு ஜீனஸ் பேர் மாற்றிட்டாங்க இட் டு த ஜீனஸ் விக்னா இஸ் ஸ்ட்ராங்லி சப்போர்ட் பை சீரோலஜி எவிடென்ஸ் பை கிறிஸ்பெல்ஸ் அண்டு கார்ட்னர் இவர் என்ன பண்ணார் இந்த ரெண்டு பிளான்லேயும் இருக்கக்கூடிய சீரோலஜி அந்த பிளட்டு அந்த சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் இங்கே வந்து ப்ரோட்டீன் சொல்லுவோம் அந்த ப்ரோட்டீன்ஸை எடுத்து இந்த ப்ரோட்டீனில் வந்து சீரோலஜி டெக்னிக்ஸை பயன்படுத்தி என்ன பண்ணார் ரெண்டு பிளான்டுக்கு எந்த அளவுக்கு சிமிலராக இருக்குது அதே சேம் டைம் எப்படி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது என்ன டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டருங்கிறது இவங்க ரெண்டு பேர் சொன்னாங்க இது ஒன் மார்க் கொஷின் வரும் இது ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் சீரோ டேக்ஸானிங் நெக்ஸ்ட் நான் பார்க்க வேண்டியது மாலிக்குலார் டேக்ஸானிங் மாலிக்குலார் நம்ம சொல்லுவோம் ஜெனட்டிக் இன்ஃபர்மேஷன் போகிறது தான் மாலிக்குலர்ஸ் அதாவது டிஎன்ஏ ஆர் எய்தர் ஆர்என்ஏ பற்றி பிடிக்கணும் இது ரெண்டு பேர் எங்கே இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்ஏ சரி ஆர்என்ஏ சரி நியூக்ளியஸ் குள்ள தான் இருப்பாங்க நியூக்ளியஸ் குள்ள எங்கன்னா இன்சைட் தான் குரோமோசோம்ஸில் இருப்பாங்க சரிங்களா மாலிக்குலார் டேக்ஸானமி ஆர் மாலிக்குலார் சிஸ்டமேட்டிக் ஆர் மாலிக்குலார் ஃபைலோஜெனட்டிக்ஸ்னு அர்த்தம் இப்போ மாலிக்குல பேஸ் பண்ணி எப்படி ஃபைலோஜெட்டிக் கேரக்டர்ஸ் வந்து எப்படி ஒவ்வொரு சந்ததியாக போகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் மாலிக்குலார் டேக்ஸானமி இஸ் த பிரான்ச் ஆஃப் ஃபைலோஜெனிக் அது எவல்யூஷன் That analyzes hereditary molecules. Characters. எது மரவழியாக இருக்கிற கேரக்டர்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஹெரிடரி கேரக்டர்ஸ்னால் மரபு வழியாக எப்படி வந்து போயிட்டுருக்கு அந்த கேரக்டர் வந்து நம்மளுக்கு போகுது அது பாரம்பரியமாக எப்படி வந்து ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் போயிட்டுருக்குன்னு நம்ம படிக்கணும் அதுக்கு பிறகு தான் எவல்யூஷன்
அதை என்ன பண்ணிட்டோம்னா ரெண்டு தே ஒரு ஃப்ராக்மெண்ட் ஃப்ராக்மெண்ட் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது ஒரு டிஎன்ஏனா இந்த ஒரு டிஎன்ஏ இது வந்து ஏங்கிற ஆர்கனைஸும் இந்த பிங்கிற ஆர்கனைசம்னா இது ரெண்டுத்தையும் என்ன பண்ணுவோம் இந்த ஒரு ஸ்மால் ஃப்ராக்மெண்ட் இந்த இடத்த மட்டும் கட் பண்ணிவிடும் இங்கே இதை மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு இது ரெண்டுத்தையும் எடுத்துருவாங்க சரிங்களா இதை எடுத்துகிட்டு இது வெளியே தூக்கி போட்டு இதை கொண்டு வந்து இங்கே வைக்கிறது இல்லை இதை கொண்டு எப்படி நம்ம சொல்லிக்கலாம் இந்த ப்ராக்மெண்ட்டை கொண்டு இங்கே வைக்கிறது இந்த ப்ராக்மெண்ட் கொண்டு இப்போ என்ன ஆச்சு ஆல்ட்ரா எடுத்து இல்லையா அதுக்கு பார்த்து டிஎன்ஏ குளோனிங் அப்படின்னு பேர் அதேமாதிரி சீக்வன்சிங் மெத்தட்ஸ் டிஎன்ஏட சீக்வன்ஸ் கான்ட்ரிபியூட்ஸ் இம்யூனிஸ்டி டு த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் மைக்ரோ டேக்ஸமி அண்ட் பாப்புலேஷன் ஜெனடிக்ஸ் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த டிஎன்ஏ குளோனிங் மூலிமா இந்த அளவுக்கு டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ் மாறி வீணாக இருக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கா இல்லையா அதேமாதிரி பாப்புலேஷன் ஜெனடிக்ஸும் அந்த பிளானுடைய பாப்புலேஷன் ஒரு பர்டிகுலர் பெரிய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளான் மட்டும் நல்லா ஆக்கி போயிருக்கும் அது ஏன் அந்த இடத்துல மட்டும் அப்படி ஆக்கி போயிருக்கு டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ் எப்படி இருக்குது ஜீன் அவ்வளோ எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்டடிஸ் பண்ணிட்டாங்க இந்த கேரக்டரில் இப்போ எடுத்துக்கணும்னு சொல்கிறாங்க தீஸ் மாடர்ன் மெத்தட்ஸ் ஆர் ரீவலைஸ்டேஸ்ட் த ஃபீல்ட் ஆஃப் மாலிகுலர் டேக்ஸானமி அண்ட் பாப்புலேஷன் ஜெனடிக்ஸ் வித் இம்ப்ரூவ் அனாலிட்டிக் பவர் அண்ட் ஃப்ரெஷியஸ் இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வந்து கிளாஸிஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்னா இருந்துச்சு இந்த ஃப்ரீஷியன்ஸ் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா குவாலிட்டி எதை பேஸ் பண்ணி இந்த குவாலிட்டி நம்ம கிடைக்கணும் அனாலிட்டிக்கல் பவர்னா ஸ்கில் இதுக்குன்னே தனியாக சில பேர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அவங்களுக்கு இருக்கும் ஸ்கில் இருக்கும் அந்த ஸ்கில் வச்சு இந்த டிஎன்ஏவை கரெக்டாக ஐலைசுலைஸ் பண்ணி அதோடய சீஎன்டி சீக்வன்ஸை பார்த்து இந்த பிளான்டை எப்படி கிளாஸிஃபிஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த டிஎன்ஏ அதாவது மாலைக்ளோ டேக்ஸானமின் பேர் இதுவும் வந்து ஒரு அஞ்சு மார்க் கொஸ்டின் கேட்கலாம் இல்லை மூணு மார்க் கொஸ்டினில் கேட்கலாம் அதோடய ரிசல்ட் பாருங்கள் ஒரு ஜென்ரலாக கொடுத்துருக்காங்க த ரிசப்ட் ஆர் மாலிகுலர் ஃபைலோஜெட்டிக் அனலைசிஸ் ஆர் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் எ ட்ரீ கால்டு ஃபைலோஜெட்டிக் ட்ரீ இப்போ ஒரு மரம் வளருது அப்படின்னா இந்த வேறு தான் டிஎன்ஏ இல்லை வேறு தான் மாலிகுலர் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா இந்த வேறு என்ன பண்ணுறதுனா மேலே ஸ்டெம்மை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்புறம் பிரான்ச்சை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இந்த மாதிரி நிறையா பிரான்ச்சஸ் அப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டே பார்த்தீங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு மர மாதிரி இப்படி ஒரு விழுந்து வரும் சரிங்களா இதுக்கு பேர் தான் என்ன பேர்னா ஃபைலோஜெண்டிக் ட்ரீ அப்படின்னு பேர் சரிங்களா இதில் ஒருத்தர் ரெண்டு பேரில் இருக்காங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க இதுக்கு இன்னொரு பேர் கிளாடோ கிராம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிளாடோ கிராம் அப்படின்னு பேர் இதை பற்றி நம்ம தீட்டெல்லாம் பார்க்கலாம் ஒன் பைனாக பார்க்கணும் இது டூ மார்க் கொஸ்டினில் கேட்பாங்க த டிஃப்ரெண்ட் மாலிகுலர் மார்க்கர்ஸ் லைக் அல்லோசைம் அல்லோசைம் சொல்கிறோம் டிஃப்ரெண்ட் மாலிகுலர் ஃபார்ம்ஸ் லைக் அல்லோசைம் இந்த அல்லோசைம்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த அல்லோசைம் இல்லையா அல்லோசைம்னா வேரியன் ஃபார்ம் ஆஃப் அண்ட் என்சைம் வித் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் நாட் ஃபங்க்ஷனலி ஃப்ரம் த அல்லோசைம் அதாவது ஒன்றும் இல்லைப்பா ஒவ்வொரு பிளான்ட்டுக்கும் அது பிளான்ல இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல் காம்பவுண்ட்ஸ் அதாவது என்சைம்ஸ் அந்த என்சைம்ஸ் எடுத்து அந்த என்சைமுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸை பற்றி ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு வந்து அல்லோசைம்ஸ் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மைட்டோகாண்டில் இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ ஒரு பிளான்ல இருக்கக்கூடிய மைட்டோகாண்டல் டிஎன்ஏ அதே மாதிரி மைக்ரோசாட்டில் டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ சொல்லுவாங்க அப்புறம் இந்த டிஎன்ஏ பேஸ் பண்ணி இல்லை ஆர்என்ஏ பேஸ் பண்ணி டிஎன்ஏ தான் மெயினாக ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ப்ராக்மெண்ட் லென்த்து பாலிமார்மிஷன் சரி அதே மாதிரி ரேண்டம் ஆம்ப்ளிஃபைட் பாலிமார்மிக் டிஎன்ஏ ஆம்ப்ளிஃபைட் ப்ராக்மெண்ட் லென்த்து பாலிமார்மிஷன் அப்புறம் சிங்கிள் நியூக்ளியோடைட் பாலிமார்மிஷன் அண்டு மைக்ரோ சிப்பு இப்போ நம்ம சிம் கார்டில் இருக்கிற சிப் இந்த மாதிரி சிப் மைக்ரோ சிப் ஆர் அரே ஆர் யூஸ்ட் இன் அனலைஸ் இது எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணி தான் பிளான்டை கிளாஸ்ஃபிஸ் பண்ணுங்கிறது இப்போ அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி இது எல்லாமே எதை பேஸ் பண்ணுறது பேஸ்டாக மாலிகுலார் ஸ்டடி மாலிகுலார்னால் டிஎன்ஏ இங்கே நம்ம டிஎன்ஏவோ ஆர்என்ஏவோ பிளான்டுனா ஆர்என்ஏ அனைமல்ல டிஎன்ஏ சொல்லுவோம் இங்கே வந்து நம்ம என்ன மாதிரி பண்ண போகிறோம் இங்கே மெயினாக டிஎன்ஏ டிஎன்ஏ தான் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க இதை பற்றிலாம் ஸ்டடி பண்ணி கிளாஸ் வைஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஜென்ரலாக டெக்னாலஜி ஓரியண்டாக வருது இங்கே தான் வந்து நம்ம இந்த கன்ஃபியூஷனாகவும் இருக்கிற மாதிரி நிறைய கான்செப்ட் சொல்ல போகிறோம் முடிஞ்ச அளவுக்கு புரிஞ்சு ட்ரை பண்ணி படிச்சிடணும் யூசஸ் ஆஃப் மாலிகுலர் டேக்ஸ் அனவிங் த மாலிகுலர் டேக்ஸ் அனவிங் ஹெல்ப்ஸ் இஸ் எஸ்டாப்ளைசிங் த ரிலேஷன்ஷ
அந்த புதையலில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த டிஎன்ஏ லெவலில் பேஸ் பண்ணி இப்போ எவல்யூஷனோடய ஹிஸ்ட்ரி என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா நிறைய கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் அவங்களுக்கு கிடச்சிருச்சு அதனால் தான் அல்லாக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அல்லாக்கில் அந்த புதையில் வந்து திறந்த மாதிரி கண்டு இது வரைக்கும் கண்டுபிடிக்காத விஷயத்தை இந்த மார்க்கல் டெக்ஸ் அலை மூலிமா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதுக்கு பார்த்து எவ்வளோ ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் ஆர்கானிசம்னு சொல்கிறோம் இதையும் பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் பிளான்ட்டை வந்து கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணலாம்னு சொல்கிறாங்க இது டூ மார்க் கொஸ்டின் யூசஸ் ஆஃப் மாலிக்ல டெக்ஸானமி இல்லை நான் முதல்ல பார்க்க வேண்டியது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஃப்ராக்மெண்ட் லென்த் பாலிமார்பிசம் டிஎன்ஏ சொல்கிறோம் சரிங்களா பாலிமார்பினா மெனி கேரக்டர் சொல்லுவோம் ஃப்ராக்மெண்ட்னா உங்களுக்கு தெரியும் குட்டி லென்த் எந்த அளவுக்கு கட் பண்ண வரோம் யூஸிங் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்டு நீக்வியேஷன் ஒரு டிஎன்ஏவை கட் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ரெண்டு தேவை என்ஜைம் தேவை கட் பண்ணுறதுக்கும் சரி ஜாயின் பண்ணுறதுக்கும் ஒருத்தருடைய பேர் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்டு நீக்லியேஷன் பேர் கட் பண்ணுவார் டிஎன்ஏவை ஸ்பெசிஃபிக் பிளேஸில் இன்னொருத்தர் ஜாயின் பண்ணுவார் அவருக்கு பேர் டிஎன்ஏ லிகேஸ் சரிங்களா இங்கே என்ன சொல்ல வரோம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்ஜைம் பற்றி சொல்ல போகிறோம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஃப்ராக்மெண்ட் லென்த்து பாலிமார்பிசம் இஸ் ஏ மால்டார் மெத்தட் இது மால்டார் மெத்தடு ஆஃப் ஜெனடிக் அனலைசிஸ் ஜிஎன்ஓவில் அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் தட் அலோ ஐடென்டிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் டேக்ஸா டேக்ஸ் ஆன் ஸ்பீஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஸ்பீஸ் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் யூனிக் பேட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சைட்ஸ் இன் ஸ்பெசிஃபிக் ரீஜன்ஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ இப்போ இப்படி ஒரு டிஎன்ஏ ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குன்னா இந்த டிஎன்ஏ ஸ்ட்ரக்சரில் இப்போ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்ஜைம் கொண்டு வந்து கொடுத்தோம்னா அந்த என்ஜைம் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸ் தான் கட் பண்ணும் இப்படி உட்காந்து இப்படி தான் கட் பண்ணும் இதுக்கு இப்படி தான் ஸ்பெசிஃபிக் ரீஜன்ஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ அப்படின்னு பேர் இதை மட்டும் தான் கட் பண்ணி எடுக்கும் இந்த இடம் போய் வந்துடும் சரிங்களா அதுதான் ஃப்ராக்மெண்ட் பேர் இது தான் ஃப்ராக்மெண்ட் எதை யூஸ் பண்ணுறோம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்ஜைம் யூஸ் பண்ணி ஒரு ஃப்ராக்மெண்ட்டாக கட் பண்ணுறோம் லென்த்தாக இருந்த டிஎன்ஏவில் நம்ம ஒரு ஃப்ராக்மெண்ட்டாக கட் பண்ணி எடுத்துருக்கோம் சரிங்களா இந்த ஃப்ராக்மெண்டில் எந்த மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு நைட்ரஜன் பேஸஸ் அடி நைன் தைமின் போனன் சர்டிஷன்லாம் சொல்லி அந்த நைட்ரஜன் பேஸஸ் எப்படி இருக்குது அந்த சீக்வன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குது இதே மாதிரி இன்னொரு பிளான் எடுத்துருக்கோம்னா அந்த பிளான் இருக்கக்கூடிய இல்லை அந்த 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 ஆர்கானிசம் பிளான் சொல்லுவோம்னா அந்த ஆர்கானிசில் எந்த மாதிரி இந்த டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ் எப்படி இருக்குது இதே மாதிரி சேமாக இருக்கானா கண்டிப்பாக இருக்காது அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணி பண்ணிடலாம் கிளாஸ்ஃபிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு சரிங்களா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஃப்ராக்மெண்ட் லென்த் பார்மியூசர் ரெஃபர்ஸ் டு டிஃப்ரென்சஸ் பிட்வீன் ஸ்பீசிஸ் இன் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சைட் அண்ட் தேர் ஃபோர் த லென்த் ஆஃப் த ஃப்ராக்மெண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ ஃபாலோயிங் கிளீவேஜ் வித் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் மிச்சம் கிளீவேஜாக கட் பண்ணுறது நம்ம கட் பண்ணாலே இப்படி இருந்த பெருசாக அதில் இதை கட் பண்ணும் இதுக்கு என்ன தேவை ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்ஜைம் தேவை அதை வச்சு என்ன பண்ணலாம் ஒரு பிளான்ட்டுக்கும் இல்லை ஒரு ஆர்கானிக்ஸுக்கும் இன்னொரு ஆர்கானிக்ஸுக்கும் எந்த மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ் லெவலில் இந்த மாதிரி டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது அது எந்த மாதிரி சிமிலாரிட்டி இருக்குங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் சரிங்களா இதுக்கு பார்த்தா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஃப்ராக்மெண்ட் லென்த்து பாலிமார்பிஷன் இது ஒரு டூ மார்க் கொஷின் த்ரீ மார்க் கொஷின் கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஆம்பிளிஃபைடு ஃப்ராக்மெண்ட் லென்த்து பாலிமார்பிஷன் ஆம்பிளிஃபைடு என்னென்னு சொல்கிறோம் இது பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு சிமிலாக இருக்குது அப்படின்னா போன மெத்தடுக்கு இது சிமிலாக இருக்குது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஃப்ராக்மெண்ட் லென்த்து பாலிமார்பிஷனுக்குள்ளே அதே மாதிரி தான் அதே மெத்தடு இந்த மெத்தட் இஸ் சிமிலர் டு பாருங்கள் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஃப்ராக்மெண்ட் லென்த்து பாலிமார்பிஷன் எதுக்கு ஐடென்டிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் பிளான்ட் இல்லை ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஆர்கானிசம் தேட் ஏ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்ஜைம் இஸ் யூஸ் டு கட் டிஎன்ஏ இன்ட்டு நியூமரஸ் ஸ்மாலர் ஸ்பீசஸ் இங்கே ஈச் ஆஃப் விச் டெர்மினேட்ஸ் இன் ஏ கேரஸ்டிங் இப்போ இங்கே என்ன சொல்கிறோம் ஏற்கனவே போன ப்ராசஸ் வந்து இப்படி இருந்த லென்த்தாக இருந்தால் இப்படி கட் பண்ணுறோம்னு சொல்லிடும் இப்படி கட் பண்ணி எடுத்துடும் இது ஒரு அளவுக்கு பெருசாக இருக்கும் இப்போ இந்த மேத்தில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதே என்ன பண்ணுறோம் குட்டி குட்டியாக நம்ம ஃப்ராக்மெண்ட்டாக கட் பண்ணி எடுத்துடும் இதில் இருக்கிற சீக்வன்ஸ் இப்போ ஸ்டடீஸ் பண்ணும் இதுக்கு பிறகு தான் ஆம்பிளிஃபைடு அதாவது டெர்மினேட்ஸ் தனித்தனியாக எடுத்துக்கு பிறகு டெர்மினேட்னு சொல்லுவாங்க இல்லை ஸ்டார்டிங் என்ன சீக்வன்ஸ் இருக்குது அது ஸ்டார்டிங்கில் ஏ இருக்குன்னா எண்டிங்கில் என்ன இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அந்த மாதிரி டெர்மினேட்ஸ் இன் ஏ கேரஸ்டிக் நியூக்ளியோடைட் சீக்வன்ஸ் வந்துச்சு நியூக்
ரொம்ப ரொம்ப ஐபிஎஸ்க்கு சோதர் சைனிஸ் சொன்னாலே அதே மாதிரி ஐபிஎஸ் சைஸோ படலஸ் ரெண்டுக்கும் ஒரே மாதிரி தான் கொஞ்சம் இது செம்பருத்தி இது அடுக்கு செம்பருத்தி ரெண்டுக்கும் இந்த மாதிரி க்ளோஸ் ரிலேட்டட் ஸ்பீஸ் இருக்கும் அதையும் ஸ்டடி பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஈவன் சம் கேஸில் ஹையர் லெவலில் கிளாடிஸ்டிக்னா பரிணாமன்னு சொல்லுவாங்க கிளாடிஸ்டினா கிளை பரிணாமன்னு சொல்லுவாங்க எப்படி வந்து ஒரு பேரண்ட் அதாவது ஆன்சிஸ்டார்லேருந்து எப்படி வந்து பல சந்ததிகளாம் வந்துச்சு அப்படிங்கிற பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டு கிளாடிஸ்டிக் அனலிஸ் அதுக்கெல்லாம் இந்த ஆம்ப்ளிஃபைட் ஃப்ராக்மெண்ட் லென்த் பாரிமர்ஸும் தேவைப்படுது இந்த டெக்னிக்ஸ் தேவை சரிங்களா இதுவும் வந்து ஒரு திரிமார் கொஷின் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க வேண்டியது ரேண்டம் ஆம்ப்ளிஃபைட் பாலிமார்பிக் டிஎன்ஏ இப்போ ரேண்டமாக கட் பண்ணுறது அது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக் டிஎன்ஏயில் கட் பண்ணணும் ஸ்பெசிஃபிக் இடத்துல தான் கட் பண்ணும் ஸ்பெசிஃபிக் சைட் ஆஃப் டிஎன்ஏன்னு படித்தோம் இங்கே ரேண்டம் ரேண்டம் ஆம்ப்ளிஃபைட் பாலிமார்பிக் டிஎன்ஏ மெத்தட் டு ஐடென்டிஃபைட் ஜென்டிக் மார்க்கர் யூஸிங் ரேண்டம்லி சிந்தசைஸ்டு ப்ரைமர் ப்ரைமர்னால் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இப்படி டிஎன்ஏ இப்படி இருக்குது அப்படின்னா இந்த டிஎன்ஏ இப்படி காயில் இருந்த டிஎன்ஏ என்னாங்கன்னா ஒரு ஸ்டேஜஸ்க்கு அப்புறம் என்னாகணும் இப்படி பிரிஞ்சிடும் தனித்தனியாக அப்படி அப்போ நடுவில் இருக்கிற இந்த பாண்டாக உடஞ்சிட்டு இங்கே ப்ரைமர் இந்த ப்ரைமேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆர்என்ஏ ப்ரைமர் அண்ட் ப்ரைமேஸ் ஒரு என்சி வந்து உட்காந்து என்ன பண்ணணும்னா இந்த இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ் வந்து ரீட் பண்ணி இதுக்கு தேவையான எங்கள் டிஎன்ஏ என்ன பண்ணணும்னா இதுக்கு தேவையான மாதிரி சீக்வன்ஸ் அடினா என்ன என்ன பேர் ஆகும் டைம் கூட பேர் ஆகும் ஓனைனா சைட்டேஷன் பேர் அந்த மாதிரி சீக்வன்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணிட்டு வரும் இந்த ஸ்டாண்டும் இந்த ஸ்டாண்டும் எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு அதாவது பேரண்ட்டு இது டாட்டர் இதுக்கு பேர் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஸ்டாண்ட்னு சொல்லுவாங்க இது எப்படி வந்து ஜாயிண்ட் ஆகுது எப்படி வந்து மறுபடியும் இது வந்து இது ஃபார்ம் ஆகிட்டு இந்த புதுசாக அந்த ஃபார்ம் ஃபார்ம் ஆகிட்டு மறுபடியும் வெளியே வந்துடுவாங்க மறுபடியும் இந்த டிஎன்ஏ ஸ்டாண்டும் இந்த டிஎன்ஏ ஸ்டாண்டும் நாங்கள் மறுபடியும் ஒட்டிடும் அதனால் எப்படி ஒட்டுது லொக்கேஷன் எப்படி இருக்குது அதனால் எந்த அளவுக்கு இந்த ப்ரைமர் சிந்தேஸ் பண்ணுறாங்க அந்த டிஎன்ஏ அங்கே கட் பண்ணது இந்த இந்த டிஎன்ஏ இங்கேருந்து இது வரைக்கும் டிஎன்ஏ எப்படிலாம் வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற பார்த்தீங்கன்னா நிறைய தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அதுக்கு பிறகு தான் ஜெனடிக் மார்க்கர் அந்த இடத்துல எப்படி சிந்தஸ் பண்ணது இல்லையா அதுக்கு பிறகு ஜெனடிக் மார்க்கர் யூஸிங் ரேண்டம்லி சிந்தசிஸ்ட் ப்ரைமர் ஆர்என் ஏ ப்ரைமர்னு பேர் என்சைம் தட் வித் அணில் ரீகாம்பைன் டிஎன்ஏ அணில்னா ஒட்டுறது இந்த டிஎன்ஏ ப்ராக்கம் இந்த டிஎன்ஏ ப்ராக்கம் எப்படி இந்த ஜாயிண்ட் ஆகும் இந்த ஒட்டுறதுக்கு என்ன தேவை டிஎன்ஏ லிக்கேஜ் தேவை அணிலாம் டிஎன்ஏ லிக்கேஜ் கண்டிப்பாக தேவை இன் டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் டூ காம்பினேட் ரீஜன்ஸ் லொக்கேட் இன் வேரியஸ் லொக்கேஷன் ஆஃப் ஐசிடிஏ இந்த மாதிரி வந்து இந்த காம்பினேட் டிஎன்ஏ இருக்கலாம் புதுசு புதுசாக பானம் போனோம் இல்லையா இப்போ இந்த டிஎன்ஏ ஸ்டாண்ட்லேருந்து இப்போ டிஎன்ஏ ஸ்டாண்டு ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா இதே மாதிரி நிறையா ஃபார்ம் பண்ணி இதெல்லாம் ஐசோட் பண்ணி தனியாக எடுத்து இந்த புதுசாக ஃபார்ம் ஆனதுக்கும் இதே மாதிரி ஏற்கனவே புதுசாக ஃபார்ம் பண்ணி வச்சுக்கணும் அதை எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணி என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறோம் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ரீஜன்ஸ் லொக்கேட் இன் வேரியஸ் லொக்கேஷன்ஸ் ஆஃப் ஐசோட் டிஎன்ஏ இஃப் அனதர் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி சைட் இஸ் ப்ரெஷன் அந்த ஆப்போசிட் டிஎன்ஏ ஸ்டாண்ட் அட் டிஸ்டன்ஸ் தட் இஸ் நாட் டூ கிரேட் வித் இன் த லிமிட் ஆஃப் பிசிஆர் பிசிஆர்னா என்ன தெரிஞ்சுக்க அப்படின்னா பாலிமரேஸ் செயின் ரியாக்ஷன் பேர் பாலிமரேஸ் செயின் ரியாக்ஷன்னா ஒரு பர்டிகுலர் டிஎன்ஏ போர்ஷன்ஸ் அப்படி இருக்கும் டிஎன்ஏ போர்ஷனு டூ மல்டிப்ளை இது என்ன பண்ணணும் நிறையா இதே மாதிரி நிறையா காப்பி ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் தட் டெக்னிக்ஸ் தட் ப்ராசஸ் இஸ் கால்டு பிசிஆர் ஒரு பர்டிகுலர் ஃப்ராக்மெண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏவை டு மல்டிப்ளை த மெனி காப்பீஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்டாக பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸ்க்கு இல்லை மெத்தடுக்கு போதும் பிசிஆர் தென் த ஆக்சன்ஸ் வித் த ஆம்ப்ளிஃபைட் டிசீஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ இதெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுது இந்த டெக்னாலஜிக்கு இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க சரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா இது வந்து ஒரு மூணு மார்க் கொஷின் இது வந்து அதுக்கு அஞ்சு மார்க் கொஷின் இது ரேண்டம் ஆம்ப்ளிஃபைடு ஃப்ராக்மெண்ட் இருக்கலையா அதை என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா லைக் மைக்ரோசாட்டிலைட் வந்து லைக் மைக்ரோசாட்டிலைட் மாதிரி சம்மந்தப்பட்டதுன்னு சொல்கிறாங்க மே ஆப்ட் அண்ட் பி யூஸ்ட் ஃபார் ஜெனடிக் ஸ்டடிஸ் பண்ணுறதுக்கும் வித் இன் ஸ்பீசிஸ் பட் த பே ஆல்சோ பி சக்ஸஸ்ஃபுல் எம்ப்ளாய்ட் இன் ஃபைலோஜெட்டிக் ஸ்டடிஸ் டு அட்ரெஸ் லெஸ் வித் இ ஸ்பீசிஸ் அதாவது எவல்யூஷனரி பண்ணுறதுக்கும் எவல்யூஷனரி கேரக்டரை வந்து அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கும் இந்த மெத்தட் யூஸ் ஆகுது அதே மாதிரி க்ளோஸ்லி ப்ளேஸ் வந்து பெட்டின் க்ளோஸ் ரிலேட்டட் இருந்தாலும் அதையும் நம்ம அன
நம்ம என்ன எதிர்பார்க்கணுமோ அந்த முடிவு வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்காம காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வந்து அது ஒரே மாதிரி இருக்கிறது தான் சிம்லர் அதாவது ஹோமோலஜி ஆஃப் சிம்லர் பேண்ட் இன் டிஃப்ரெண்ட் டாக்ஸ் ஆனால் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரே மாதிரி பண்புகள் தான் காரணம்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா இதில் ஒரு அஞ்சு மார்க் கொஸ்டின் வரும் நெக்ஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் மாலிகுலர் டாக்ஸானமி இந்த சிக்னிஃபிகன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மாலிகுலர் டாக்ஸானமி ஹெல்ப்ஸ் டு ஐடென்டிஃபை a very large number of species of plant and animal by the use of conserved molecular sequences paathinga appadina conserve na paadukakkaradhu illaya na molecular sequence vachi adha dna sequence vachi enna pannalam na easy ah and plant identify pannalam plants mattum illa animals ah identify pannalam adha large number of species and large number of animals are identified based on molecular sequence of dna nu solranga adha using dna data எவ்வளோஷரி பேட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி ஆர் நவ் இன்வெஸ்டிகேஷன் இதை பேஸ் பண்ணி டிஎன்ஏ டேட்டாவை பேஸ் பண்ணி எவ்வளோஷனில் எப்படி வந்து இந்த பயோடைவர்சிட்டி ஃபார்ம் ஆச்சு எப்படி வந்து பிளான்ட் அந்த பிளான்டோடைய வேர்ல்டும் எப்படி அனுமதியோடைய வேர்ல்ட்ஸும் எப்படி ஒன் பை ஒன்னாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்துச்சுங்கிறது நம்ம இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது செகண்ட் பாயிண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் பாயிண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஎன்ஏ டேக்ஸ் அனமி ப்ளே ஏ விட்டல் ரோல் இன் ஃபைட்டோ ஜியாகிராஃபி ஃபைட்டோ ஜியோகிராஃபின்னா பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு புவி அமைப்பியல் நம்ம புவி எப்படி இந்த மாதிரி அமைஞ்சிருக்கு அதில் எப்படி பிளான்ஸ்லாம் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு இந்த பிளான் டிஸ்ட்ரிபியூட் இன் ஏர்த்துன்னு சொல்லுவாங்க ஃபைட்டோ ஜியாகிராஃபி விச் அல்டிமேட்லி ஹெல்ப் இன் ஜீனோம் மேப்பிங் ஜீனோம் மேப்பிங்னா ஒரு பிளானருடைய ஒட்டுமொத்த ஜீன்ஸ் சீக்வன்ஸ் பேர் தான் ஜீனோம் சொல்லுவாங்க அந்த ஜீனோம் மேப்பிங் அந்த ஒட்டுமொத்த ஜீனையும் ஒரு மேப் பண்ணி சொல்லுவாங்க அது ஜீனோம் மேப்பிங் அண்டு பயோடைவர்சிட்டி கன்சர்வேஷன் இது எப்படி வந்து அந்த வந்து பிளான்ட்டு வேர்ல்டு அனிமல் வேர்ல்டு உயிரி பல் விளக்கை தன்மைன்னு சொல்லுவாங்க உயிரி பல் வைத்தைமைன்னு சொல்கிறாங்க அந்த உள் உயிரி பல்வகை தமையை எப்படி வந்து நம்ம பாதுகாக்கலாம் அப்படிங்கிறது டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ் மூலியாக பண்ண முடியும்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி டிஎன்ஏ பேஸ்ட் மார்க்லார் மார்க்கர் டிஎன்ஏவே மார்க்லார் மார்க்கர் தான் ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துக்கு பேர் மார்க்லார் மார்க்கர்னு பேர் நம்ம கொடுக்க எடுத்து கொடுக்குற முடியா கொடுத்தாவே மார்க்லார் மார்க்கர்னு சொல்லுவாங்க யூஸ்டு ஃபார் டிசைனிங் டிஎன்ஏ பேஸ்ட் ஆன் மார்க்லார் ஃப்ராப்பு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது நோன் சைஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ இப்போ இருக்குது இப்போ ஒரு ஆர்கானிசம் டிஎன்ஏ கட் பண்ணி எடுத்திருக்கோம் இது என்ன சைஸ்னு உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா இதுவும் இதுவும் மேட்ச் ஆனிச்சுன்னா இந்த சைஸ் என்னவோ அதே சைஸ் தான் இது அதாவது அன்னோன் சைஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ டு ஐடென்டிஃபை டிஎன்ஏ சைஸ் இன் நோன் சைஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏனு சொல்லுவோம் சரிங்களா அதுக்கு டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ் தேவைப்படுது ஐ ஆல்சோ பின் டெவலப்டு அண்டர் த பிரான்ச் ஆஃப் மார்க்லாஸ் சிஸ்டமாட்டிங் இந்த மூலியாக இந்த மார்க்ல சிஸ்டமாட்டிங் மெத்தட் ரொம்ப ரொம்ப கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிச்சு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது வரைக்கும் மார்க்லா டேக்ஸ் அணையை பற்றி படித்தோம் இது ஒரு மூணு மார்க் கொஷின் இன்னும் அஞ்சு மார்க் கூட கேட்கலாம் அதுக்கப்புறம் டிஎன்ஏ மார்க் கோடிங் ஹாவ் யூ சீன் ஹவு ஸ்கேனர் ஆர் யூஸ்ட் இன் சூப்பர் மார்க்கெட் டு டிஸ்டிங் யூஸ் த யூனிவர்சல் யூனிவர்சல் ப்ராடக்ட் கோடு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த மாதிரி கோடு கூட இருக்கும் இல்லையா அதை சொல்கிறேன் இதான் டிஎன்ஏ பார் கோடு இந்த மாதிரி பார் கோடு இருக்கும் ஒவ்வொரு பேக்கெட்லேயே இருக்கும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரையிலே ரெண்டு வெரைட்டிக்கு ரெண்டு விதமான பார் கோடு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த மாதிரி பிளான்டுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கு ஒரு பார் கோடு கொடுக்கணும் ஒவ்வொரு ஸ்வீஸுக்கும் கொடுத்து ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காங்க அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு எதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஒரு பிளான்ட்டை இன்னொரு பிளான்ட்லேருந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கும் இப்போ ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்ச பிளான்ட்டுக்கும் இப்போ புதுசாக கண்டுபிடிச்ச பிளான்ட்டுக்கும் எந்த அளவுக்கு வந்து ஒற்றுமை எந்த அளவுக்கு க்ளோஸ்லி ரெசிப் இருக்குது இதை கொண்டு போய் அந்த குரூப்பில் வைக்க முடியுமா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த பார் கோடு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது சரிங்களா இந்த சேம் தே We can also distinguish one species from another one species. We can also distinguish one species from another species. We can also distinguish one species from another species. DNA barcoding is a taxonomic method. This is a classification method. The classification is a DNA taxonomic method. That use a very short genetic sequence. This is a very short genetic sequence. From a standard part of gene. Standard part of gene means that the gene sequence is ஒரு பர்டிகுலர் இடத்த மட்டும் இந்த மாதிரி நம்ம பார்க் கோடு கொடுக்குறது அது ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும் த ஸ்டாண்டர்டு பார்ட் ஆஃப் ஜீனோம் த ஜெனடிக் சீக்வன்ஸ் யூஸ் டு ஐடென்டிஃபை எ பிளான் இஸ் நோன் எஸ் டிஎன்ஏ டேக்ஸ் ஆர் டிஎன்ஏ பார் கோட்ஸ் டூ மார் கொஷின் இது யார் சொன்னார் ஃபால் ஹேபர்ட் இந்த இயர் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் த்ரீ ப்ரப்போஸ்ட் டிஎன்ஏ பார் கோடிங் அண்டு He is considered as father of
that is being used as an effective barcode in plants plan la effective barcode kudukuradhukku and the gene sequence mudu edukkaranga effective standard gene sequence sonna illaya adukku paarenga in plan la irukna natural is present in two genes of present in chloroplast chloroplast is plastic nu solluvom plastic and the plant cells la irukku kudiye rendu mukkiyana genes vandu nam barcode ku penmurthum onnu vandu mat k adin per இந்த மேட் கே அப்படின்னு என்ன பார்த்தீங்கன்னா மெச்சுரேஸ் கே மெச்சுரேஸ் கே அப்படின்னு பேர் என்சின் பேர் இது எதுக்கு என்கோடு பண்ணுதுன்னா ப்ரோட்டீன் என்கோடு மெயினாக இதுக்கு ப்ரோட்டீன் ப்ரோட்டீனுக்குரிய கோடின் கொண்டு போயிட்டுருக்கும் அந்த ப்ரோட்டீனுக்குரிய கோடை குறிக்கக்கூடிய ஜீனுக்கு பேர் தான் மேட் கேன் பேர் அதேமாதிரி எங்கே குளோரோபாஸ் இருக்கக்கூடிய ஜீனுக்கு நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா அதேமாதிரி ஆர்பிசிஎல் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா லார்ஜ் சப் யூனிட் இது வந்து லார்ஜ் சப் யூனிட்ஸ் ஆஃப் ரிப்ளோஸ் பிஸ்பாஸ்பிட் கார்பாக்சிலேட்ஸ் எதுக்காகனா ஸ்டார்ச் சிந்தஸ் பண்ணுறது ஸ்டார்ச் ஸ்டார்ச் சிந்தஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஜீன் இஸ் ப்ரெசன் இன் குளோரோபாஸ்ட் இது ரெண்டுமே ஸ்டாண்டர்டாக பார் கூட யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஜீன்ஸ் அண்ட் ஹேவ் பின் அப்ரூவ்டு ஆஸ் அ பார் கோட் டிஜின்ஸ் பார் பிளான் இதுதான் அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க இதை வச்சு அப்ரூவ் கொடுக்குறாங்க த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் அன்னோன் ஸ்பீஸ் கேன் பி மேட்ச்டு ஃப்ரம் சப்மிட்டட் சீக்வன்ஸ் இன் ஜீன் பேங்க் யூசிங் பிளாஸ்ட் பிளாஸ்ட்னா என்னென்னா வெப் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஃபார் சர்ச்சிங் த க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் சீக்வன்ஸ் என்னென்னா அன்னோன் ஸ்பீஸை நோன் ஸ்பீஸ் என்ன பண்ணலாம் நம்ம மேட்ச் பண்ணுறது அதுக்கு வந்து ஜீன் பேங்க் யூஸ் பண்ணி ஏற்கனவே நம்ம ஏற்கனவே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்போம் ஜீன் மேலே இந்த பிளானில் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அதுவும் இப்போ புதுசாக என்ன பிடிச்சதும் மேட்ச் ஆகலான்னு பண்ணுறது அதுக்கு தான் பிளாஸ்ட் சரிங்களா யூசிங் பிளாஸ்ட் மெத்தட் அது வரைக்கும் நம்ம எந்த எழுதுகிறோம் அது த்ரீ மார்க் அது வரைக்கும் கேட்டால் இந்த சிக்னிஃபிகன்ஸ் எடுத்துனா ஃபைவ் மார்க் சிக்னிஃபிகன்ஸ் தனியாகவும் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா அதே வந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க்லாம் கேட்பாங்க சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆல் டிஎன்இ பார் கோடிங் டிஎன்ஏ பார் கோடிங் கிரேட்லி ஹெல்ப்ஸ் இன் ஐடென்டிஃபிகேஷன் அண்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஆர்கனைசிங் ஐடி பண்ணுறதுக்கும் கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுக்கும் ஆர்கனைஸ்த அதேமாதிரி எய்ட்ஸ் இன் மேப்பிங் த எக்ஸ்டெண்ட் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி அந்த மேப்பை யூஸ் பண்ணி ஜீன் மேப் சொல்லுவோம் ஜீனோ மேப்பிங் அது யூஸ் பண்ணி பயோடைவர்சிட்டி அதை வந்து பிளான் புலகத்தையும் அனுபவத்தையும் எப்படி நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம் இன்னும் மேம்படலாம் அப்படிங்கிறதையும் பயன்படுத்துக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணுது அதே மாதிரி டிஎன்ஏ பார் கோடிங் சீக்வன்சஸ் ரெக்கயர் ஏ லார்ஜ் டேட்டா பேஸ் ஆஃப் சீக்வன்சஸ் ஃபார் கம்பேரிஷன் அண்ட் பீரியர் நாலேஜி ஆஃப் த பார் கோடிங் ரீசன் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா லார்ஜ் டேட்டா பேஸ் தேவைப்படுது சீக்வன்ஸில் அப்படி இருந்தால் தான் நம்ம கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் முன்னாடி இருந்த நாலேஜோட கொஞ்சம் மேம்படுத்து இல்லை கிளாஸஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவைப்படுது அப்போ அடையாளம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் சொல்லுவாங்க சரியா அதெல்லாம் முன்னாடி இருந்தது கொஞ்சம் பெஸ்ட்டாக பண்ணுறதுக்கும் என்ன தான் இருந்தால் கூட ஹவ் எவர் டிஎன்ஏ பார் கோடிங் இஸ் ஏ ஹெல்ப்ஃபுல் டூல் டு டெட்டர்மைன் த அத்தன்சிட்டி அத்தன்சிட்டி நம்பகத்தன்மை அத்தன்சிட்டி ஆஃப் த பொட்டானிக்கல் மெட்டீரியல் இன் ஹோல் கட் ஆர் போர்டு ஃபார்ம் அந்த டிஎன்ஏ பார் கோடிங்கும் நம்ம டூல்ஸும் சொல்லிட்டோம் அதை வந்து நம்பகத்தன்மையாக பயன்படுத்துகிற சொல்கிறோம் பொட்டானிக் மெட்டீரியலில் அதை வந்து ஒட்டுமொத்த பிளான்டையும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை கட் பண்ண பகுதியாக இருக்கலாம் இல்லை பவுட்ரு ஃபார்மாக எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஸ்டெம்முனா ஸ்டெம்மு ஹோல் ஸ்டெம்மு எடுத்துக்கலாம் இல்லை ஸ்டெம்மை கட் பண்ணி தான் எடுக்கலாம் இல்லை ஸ்டெம்மு பவுட்ரு பண்ணி தான் எடுக்கலாம் இது எல்லாமே டிஎன்ஏ ப்ரெசண்டாக இருக்கும் அதெல்லாம் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணால் நம்ம கிளாஸஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் நெக்ஸ்ட் டிஃப்ரென்சஸ் பிட்வீன் கிளாசிக்கல் அண்ட் மாடர்ன் டாக்ஸானமி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு மார்க் கொஸ்டினு சில நேரத்தில் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டினையும் கேட்கலாம் கிளாசிக்கல் டேக்ஸ் அனுமினா பாரம்பரிய முறைன்னு சொல்லுவாங்க பாரம்பரிய வகைப்பாட்டு முறைன்னு சொல்லுவாங்க கிளாசிக்கல் டேக்ஸ் அனுமினா கிளாசிக்கல் டேக்ஸ் அனமி இஸ் கால்டு ஆல்சோ கால்டு ஓல்டு சிஸ்டமேட்டிக் ஆர் ஆல்ஃபா டேக்ஸ் அனமி ஆர் டேக்ஸ் அனமி இதெல்லாம் ஒன் மார்க் வரும் அதே இங்கே மாடர்ன் டேக்ஸ் அனமினா த மாடர்ன் டேக்ஸ் அனமி இஸ் ஆல்சோ கால்டு நியூ சிஸ்டமேட்டிக் புதி நியூனா நியூ நியூ சிஸ்டமேட்டிக் ஆர் பயோ சிஸ்டமேட்டிக் ஆர் ஒமேகா டேக்ஸ் அனமி இதெல்லாம் ஒன் மார்க் பார்த்துக்கும் இது எப்போ கிளாசிக்கல் டேக்ஸ்மி எப்படி வந்துச்சு இட் இஸ் எ ப்ரீ டார்வினியம் டார்வினுக்கு முன்னாடி வந்தது இந்த லேங் இது வந்து டார்வினுக்கு அப்புறம் போஸ்ட் டார்வினியன் தேரின்னு சொல்லுவாங்க இங்கே ஸ்பீஸ் இஸ் கன்சிடர்ஸ் பேசிக் யூனிட் அண்ட் இட் இஸ் ஸ்டாட்டிக் கிளாஸ்ஃபை பண்ணுறதுக்கு ஸ்பீஸ்
அடுத்து நாலாவது பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கிளாசிக்கல் டாக்ஸாமி அண்டு கிளாசிக் எபிஷன் இஸ் மெயின்லி பேஸ்ட் ஆன் மார்ஃபாஜல் கேரக்டர்ஸ் வெறும் இந்த கேரக்டர் மட்டும் பயன்படுத்துகிறாங்க இங்கே பேஸ்ட் ஆன் மார்ஃபாஜல் கேரக்டர் இல்லாமல் ரீப்ரோடிக் கேரக்டர்ஸ் அண்டு ஃபைலோஜெட்டிக் கேரக்டர்ஸ் அதெல்லாம் எவ்வளோ ஃபைலோஜெட்டிக்னா என்னது எவ்வளோ கேரக்டர்ஸ் மார்ஃபாலஜி ரீப்ரோடிக் கேரக்டர்ஸ் ஃபைலோஜெட்டிக் கேரக்டர்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் கிளாசிக்கல் டேக்ஸாமி சிஸ்டம் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த அப்சர்வேஷன் ஆஃப் ஃபியூ சாம்பிள்ஸ் ஆர் ஃபியூ இண்டிவிஜுவல்ஸ் கொஞ்சமாக எடுத்துக்கிட்டாங்க கேரக்டர்ஸ் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு இங்கே பேஸ்ட் ஆன் த அப்சர்வேஷன் ஆஃப் லார்ஜ் நம்பர்ஸ் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ் லார்ஜ் இங்கே ஸ்மால் இது அஞ்சு மார்க் கொஷின் நெக்ஸ்ட் கிளாசிஸ்டிக்கு இந்த கிளாடிஸ்டிக் அப்படின்னாவே கிளை பரிணாமம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிளை பரிணாமிகள் ஒரு மூதாதையிலிருந்து அதாவது ஒரு ஆன்சஸ்டாலேருந்து எந்த அளவுக்கு வந்து நிறையா வந்து ஆஃப்ஸ்பிரிங் நிறையா சந்ததி உருவாச்சு அது ஒரே நேர்கோட்லேயே வந்துட்டுருக்கா இல்லை அதை வந்து பிரான்ச்சாக பிரிஞ்சு அதாவது ச சைடில் லேட்ரல் மெத்தட்னு சொல்லுவாங்க அப்படி போச்சா இல்லை இப்போ எல்லாம் ஒரே மாதிரி நேர்கோட்டில் வந்துட்டு அது ஒரு மோனோன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை தனியாக பிரிஞ்சுனா பேரான்னு சொல்லுவாங்க அப்படி எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு குரூப் ஆகுனா பாலி அப்படி சொல்லுவாங்க அதை ஒவ்வொன்றும் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் கிளை பரிணாமவியல் கிளாடிஸ்டிக்னா எவல்யூஷன் பேஸ் பண்ணி தான் சொல்ல போகிறோம் இந்த கிளாடிஸ்டிக்னா அனலைஸ் த டேக்ஸானமிக் டேட்டா அண்ட் த டைப்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் that are used in classification have changed from time to time or plant and our classes pandra thukku nama character eduthite vandirukku nariya advance pathiye vandute irukku adha konnu na ulle kodi nolachite irukku nolach nolach enna pandrom inna konja best ave panite vandirukku appo time to time na change aayite irukku classes pandra kodi characters vandu change aayite irukku the plants have been classified based on the morphology characters before and the advancement of microscope which help in the inclusions of sub microscopic and microscopic features in the munadi palaya kaalathula vandu paathina or plant la classification pannona morphology character mattum panniterundanga eppo vandu inda microscope nu kandupidichaangalo adukapra technology valanda unna nariya theriyada character la ma theriyada la ma therinjikittu andha character nam eduthu nam pannitirukom plant classification pandrathukku help panniterukom adha use panniterukom அதில் பார்த்தீங்கன்னா எ க்ளோசர் ஸ்டடி இன் இஸ் நெசசரி வைல் கிளாசிஃபைங் க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் பிளான்ஸ் ரெண்டு பிளான்ஸ் சம்மந்திருக்கும் தெரியுது அது எந்த மாதிரி கேரக்டர்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நெசசரி என்ன பண்ணுவோம் க்ளாசிஃபிகேஷன் பண்ணணும் தெரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல த டிஸ்கவரி ஆஃப் நியூ ஃபைனர் மாலிகுலர் அனாலிட்டிக் டெக்னிக்ஸ் புதுசாக தெரிஞ்சிட்டோம்லேயே அந்த மாலிகுலர் டேக்ஸ் அனாலிக் பற்றி இப்போ நிறைய தெரிஞ்சிட்டோமே அதை வச்சு என்ன பண்ணணும்னா டெக்னிக்ஸ் கப்புல்டு வித் அட்வான்ஸ் சாஃப்ட்வேர் அதுவும் இல்லை அட்வான்ஸ் சாஃப்ட்வேர் மெத்தட் இருக்குது கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் அஸ் அசூடி நியூ இரா இந்த மாதிரிலாம் இதெல்லாம் பயன்படுத்தினோம்னா ஒரு புதிய உலகத்தையே கொண்டு வரலாம் அந்த புதிய உலகத்தை கொண்டு வரது எதுக்கு நியூ இரா புதிய சகாப்தம் சொல்லலாம் புதிய சகாப்தம் கிளாஸிஃபிகேஷனில் ஒரு புதிய சகாப்தம் கொண்டு வரலாம் இல்லைனா ஃபைலோஜெட்டிக்ஸ் கிளாஸிஃபிகேஷனில் ஒரு புது புதிய சகாப்தம் கொண்டு வரதுக்கு இந்த கிளாடிஸ்டிக் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெரிய அளவு நம்மளுக்கு பயன்படுது சரிங்களா this method or the method is the cladistic method of classifying organism into monophyletic group of a common ancestor based on shared apomorphic tanipatta special character apomorphic na special characters nu solrom in the ancestor la nu vandhunda kuda ivulnu or serappana panbu irukum serappana special characters present in individual organism is called cladistic from greek word clados abina en artham branch nu artham எங்கேருந்து வந்துச்சு ஆன்சர் ஆசா வந்து வந்துச்சு இது வரைக்கும் நம்ம மூணு மார்க் கொஸ்டின் டூ மார்க் கொஸ்டினும் கேட்கலாம் த அவுட் கம் ஆஃப் ஏ கிளாடிஸ்டிக் அனாலிசிஸ் இஸ் ஏ கிளாடோகிராம் கிளாடோகிராம் இன்னொரு பேர் தான் என்னது ஃபைலோஜெட்டிக் ட்ரீன்னு சொல்லணும் அதான் ட்ரீ ஷேப்டு டயக்ராம் தட் ரெப்ரஸன்ட் த பெஸ்ட் ஹைப்போதிஸ் பெஸ்ட் தியரி ஆஃப் ஃபைலோஜெட்டிக்ஸ் அனாலிசிஸ்னு சொல்கிறோம் ஒரு பிளான்ட்டுக்கும் இன்னொரு பிளான்ட்டுக்கும் இல்லை ஒரு ஆர்கானிஸ்க்கும் இன்னொரு பிளான்ட்ஸ்க்கும் எந்த அளவுக்கு எவ்வளோஷன் லெவலில் சம்மந்தம் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த கிளாடிஸ்டிக் மெத்தட் பயன்படுது அதுக்கு பிறகு கிளாடோகிராம் இல்லைன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஃபைலோஜி ட்ரீஸ்னு சொல்லுவோம் நம்ம வந்து அந்த ஃபை ட்ரீ ஷேப்பில் வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் சொல்கிறோம் வேறுங்கிறது ஒரு ஆன்சர் ஸ்டார் சொன்னோம் இல்லையா அதுக்கப்புறம் ஸ்டெம் வருது இந்த வேரில் இருந்து ஒரு ஸ்டெம் வராங்க அவங்க ஒரு சந்ததி அந்த சந்ததி பல சந்ததி உருவாக்குது நிறையா கிளைகள் ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க ஏர்லியர் ஜெனரேட்டட் கிளாடோகிராம்ஸ் வேர் லார்ஜ்லி ஆன் த பேஸ் ஆஃப் மார்ஃபிலஜி கேரக்டர்ஸ் பழைய கிளாடோகிராம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 
எதை பேஸ் பண்ணி வந்து இதில் பண்ணாங்கன்னா மார்பிள் கேரக்டர்ஸ் மட்டும் தான் பண்ணாங்க பட் நவ் ஜெனடிக் சீக்வன்ஸ் எப்போ வந்து மார்பிள் டேக்ஸ்னு ஒன்று கண்டுபிடிச்சாங்களோ அதேமாதிரி கம்ப்யூட்டரைஸ் கம்ப்யூட்டேஷ்னல் சாஃப்ட்வேர் எப்போ பயன்படுத்தலாம் அப்போ வந்து நினச்சா கொஞ்சம் அதோட ரொம்ப 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 அட்வான்ஸ் ஆனதுனால ஈஸியாக நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா எவல்யூஷன் கேரக்டரை பிளானில் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு நிறைய நம்மளுக்கு கிடைச்சிது சரிங்களா அதுக்கு பார்த்தா கம்ப்யூட்டேஷ்னல் சாஃப்ட்வேர்ஸ் ஆர் காமன்லி யூஸ் இன் ஃபயோ ஜெனடிக் அனலிசிஸ் இதை வச்சு நம்மளாம் ஈஸியாக நம்ம பண்ணலாம் எவல்யூஷன் கேரக்டர் நம்ம எல்லாமே அனலைஸ் பண்ணலாம் எப்படி வந்து மரபு வழியாக பாரம்பரியமாக நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுக்கு எப்படி வந்துகிட்டே இருக்குங்கிறதும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது இந்த கிளாடிஸ்டிக் இந்த கிளாடிஸ்டிக் அனலிசிஸ் அப்படின்னா இந்த கிளாடிஸிஸ் இஸ் த ஒன் ஆஃப் த ப்ரைமரி மெத்தேட் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்டிங் ஃபைலோஜனி ஃபைலோ எவல்யூஷனில் இது ஒன் ஆஃப் த ப்ரைமரி மெத்தட் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுது வடிவமைக்கிறதுக்கு ஆர் எவல்யூஷனரி ஹிஸ்ட்ரிக் அது ஃபைலோஜனினாவே எவல்யூஷனரி தான் சொல்கிறோம் த கிளாடிஸ்டிக் யூஸஸ் ஷேடு ட்ரைவ்டு ஷேர் பண்ணுறோம் கேரக்டர் ஷேர் பண்ணுறோம் ட்ரைவ்டு அரைசஸ் ஆகிருக்கு ட்ரைவ்டு கேரக்டர்ஸ் டு குரூப் ஆஃப் ஆர்கனைசிங் டு கிளேட்ஸ் ஒரு குரூப் ஆஃப் ஆர்கனைஸ் வந்து ஒரு தனிப்பட்ட பிரான்ச்சுக்கு கேரக்டர் வந்து ஷேர் ஆகிருக்கு ட்ரைவ் ஆகிருக்கு அங்கேருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா இப்போ நம்ம நாம் எடுத்துக்கலாம் நம்மளுக்கு எங்கேருந்து கேரக்டர்ஸ் வந்துருச்சுன்னு போகிறோம் ஃப்ரம் அவர் பேரண்ட்ஸ் அவர் பேரண்ட்ஸ்க்கு எங்கே இருந்துச்சு அவங்க அவங்க பேரண்ட் அப்படியே வந்துட்டு இருக்கு இல்லையா அதை தனிப்பட்ட ஒவ்வொருத்தரும் வேறுபடுறாங்க கண்டிப்பாக ஒவ்வொருத்தரும் வேறுபடுறாங்க என்னதான் ஒரே ஒரு பரம்பரையிலேருந்து வந்தால் கூட ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு தனிப்பட்ட பண்பு இருக்கும் அதையும் சொல்கிறாங்க தீஸ் கிளேட்ஸ் ஹேவ் அட்லீஸ்ட் ஒன் ஷேடு ட்ரைவ்டு கேரக்டர்ஸ் பவுன் இன் த மோஸ்ட் ரீசெண்ட் காமன் ஆன்சர்ஸ் எங்கேருந்து வந்துச்சு மோஸ்ட் ரீசெண்ட் காமன் ஆன்சர்ஸ்டால் வந்து பத்து பேர் வந்திருக்காங்க பத்து பேர் எங்கேருந்து இந்த ஒருத்தர்லேருந்து தான் வந்திருக்காங்க அதான் சொல்கிறோம் மோஸ்ட் ரீசெண்ட் காமன் ஆன்சர்ஸ்டார் தட் இஸ் நாட் பவுன் இன் அதர் குரூப் ஆனால் வேறு குரூப்பில் இருந்து இந்த கேரக்டர் வரல வேறு ஆன்சர்ஸ் தளர்ந்து வரல ஹென்ஸ் தே ஆர் கன்சிடர்ட் மோர் க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் டு ஈச் அதர் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரே சந்ததியில் ஒரே ஆன்சர் ஸ்டாலில் இருந்து இப்போ பத்து பேர்த்துக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பாக மோர் க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் டு ஈச் அதராக இருப்பாங்க அவங்கெல்லாம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தி ஷேடு கேரக்டர்ஸ் கேன் பி மார்ஃபலாஜிக்கல் சச்சஸ் என்னென்ன கேரக்டர் இருக்கும் பிளான்ல லீஃபு ஃப்ளாரு ஃப்ரூட்ஸு ஸ்வீட் எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஆனால் உள்ளன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் அண்ட் ஷோ ஷோ ஆன் கொடுத்துட்டு பிகேவியர் இருக்கு லைக் ஓப்பனிங் ஆஃப் ஃப்ளார் எப்படி ஃப்ளார் ஓப்பன் ஆகுதுன்னு இருக்கு அது வந்து அந்தந்த பரம்பரையை பொறுத்து அதேமாதிரி நாக்டர்னல் நாக்டர்னல் டைவ்னால் ஃப்ளார் ஓப்பன் ஆகுது இல்லையா நாக்டர்னால் நம்ம நைட் டைம் ஃப்ளார் ஓப்பன் ஆகுது டைவ்னால் டே டைம் ஃப்ளார் ஓப்பன் ஆகுது இது எல்லாமே அந்தந்த சந்ததி பேஸ் பண்ணி அந்தந்த பரம்பரையை பேஸ் பண்ணியிருக்கு அதேமாதிரி மாய்க்ளார் லைக்கில் டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸு ப்ரோட்டீன் சீக்வன்ஸ் அண்டு மோர் இதெல்லாம் பயன்படுத்தணும் இதெல்லாம் பயன்படுத்துறதுக்கு பேர் தான் கிளாடிஸ்டிக் சரிங்களா இதில் இந்த கிளாடிஸ்டிக்ஸ் அசப் ஒன்லி மோனோஃபயோட்டிக் குரூப்ஸ் இதுதான் அதிகமாக பயன்படுத்துகிறோம் ஏன்னா ஒருத்தர் இருந்து ஒரு ஆன்சர்ஸ்டாக இருந்தால் அது வந்திருக்கு பரம்பரை பரம்பரையே வந்திருக்கு இவருக்கு ஒரு அஞ்சு பேர் இவருக்கு பசங்க அஞ்சு பேருனா இவருக்கு ஒரு பத்து பசங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பத்து பசங்க அப்படியே போயிட்டுருக்கு அது பேர் மோனோஃபயோட்டிக் குரூப்னு சொல்கிறோம் இதே பேராஃபயோட்டிக் அண்டு ஃபாலிபயோட்டிக் டேக்ஸாக அக்கேஷனலி கன்சிடர் When such tags are continuously treated as one group for practical purpose. These two are practical purposes. But the main thing is monophyletic. For example, in the dicot, there is a family of sterbliacing group. Polypyletic groups are rejected by cladestin. This is reject. This is polypyletic reject. Then the other one is para. Para is also rarely used. Mainly monophyletic is used. One is monophyletic. What do you think about it? One is one. ஒரு கால் வழின்னு சொல்லுவாங்க ஒற்றை மூதாதைன்னு சொல்லுவாங்க ஒரே ஒரு ஆன்சர் ஸ்டாலேருந்து நிறைய பேர் வந்திருக்கு சரிங்களா தோன்றிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அதுதான் மோனோஃபயோட்டிக் பார்க்குறோம் மோனோஃபயோட்டிக் குரூப் த டேக்ஸ் ஆன ஸ்பீஸ் இஸ் கம்பேரிங் ஆல் த டிசென்டட் ஆன் ஏ காமன் ஸ்பீஸ் காமன் ஆன்சர் ஸ்டார் ஸ்பீஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இது வந்து இங்கே தான் ஆன்சர் ஸ்டார் இருக்காருனா இவர்கிட்ட இருந்து இங்கே ஒரு ஸ்பீஸ் வந்திருக்கு இது ஒரு ஸ்பீஸ் வந்திருக்கு இது ஒரு ஸ்பீஸ் வந்திருக்கு இங்கே எல்லாமே யாருடைய சந்ததி இவருடைய சந்ததி இதுக்கு பிறகு மோனோஃபயோட்டிக் குரூப் ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் பேராபயோட்டிக் குரூப் வந்து ஸ்பீசிஸ் தட் இன்க்ளூஸ் என் ஆன்சஸ்டார் ஆன்சஸ்டர் தான் வந்திருக்கு பட் நாட் ஆல் ஆஃப் தன் டி
இவரும் இவரும் தான் வந்து இந்த ஆன்சஸ்டால் வந்து வந்திருக்கக்கூடிய பண்பு நடுவில் இது வந்து இடைப்பட்டத்தில் ஏதோ ஒரு பண்பு வந்து மாறிடுச்சு கேரக்டர்ஸ் வந்து மாறிடுச்சு அதை வந்து என்ன ஆகுதுனா நேச்சுரலாகவோ இல்லை வேறு லோவோ இல்லை கிளைமேட்டோ ஏதோ ஒரு ரேஞ்சில் மூலம் மாறிடக்கூடும்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா இது டூ மார்க் கொஸ்டின் வரும் டயனம்லாம் போடணும் நெக்ஸ்ட்டு பாலி பயோட்டிக் குரூப் த டேக்ஸ் ஆர் தட் இன்க்ளூட்ஸ் மெம்பர்ஸ் ஃப்ரம் டியூ டூ டிஃப்ரெண்ட் யூனியன் டூ டிஃப்ரெண்ட் ஆன்சிஸ்டர் ஒரு ஒரு ஆன்சிஸ்டர் ஒரு ஆன்சிஸ்டர் இங்கே வேறு மாதிரி வராங்க இவங்க வேறு மாதிரி வராங்க ஆனால் இவருக்கும் இவருக்கும் சந்ததி சம்மந்தம் இருக்கானா இல்லை அப்போ இவங்க எல்லாத்துக்கும் இவங்க எல்லாத்துக்கும் சம்மந்தம் இருக்கானா கண்டிப்பாக இல்லை அதனால் இந்த மெத்தட் என்ன பண்ணால் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க நீட் ஃபார் கிளாடிஸ்டிக் கண்டிப்பாக தேவையான அந்த கிளை பரிணாமியும் தேவையான கண்டிப்பாக அவசியமானால் கண்டிப்பாக அவசியம் த கிளாடிஸ்டிக் இஸ் நவ் த மோஸ்ட் காமன்லி யூஸ்ட் அண்ட் அக்செப்டட் மெத்தட் ஃபார் கிரியேட்டிங் ஃபைனோஜெட்டிக் சிஸ்டம் ஆஃப் கிளாஸ்பிகேஷன் இந்த கிளாடிஸ்டிக் பேஸ் பண்ணி தான் ஃபைனோஜெட்டிக் ஸ்டடிஸு நிறைய பண்ணுறாங்க எலிவிஸ்ரி கேரக்டர்னு சொல்கிறாங்க அதேமாதிரி கிளாடிஸ்டிக் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஏ ஐபோதிஸ் ஒரு தியரி ஐபோசிஸ்னா தியரி நடத்தும் ஐபோதிஸ் அபவுட் த ரிலேஷன்ஷிப் ஆஃப் ஆர்கானிசம் டு ப்ரிடிக் த ஃபைலோஜனிங் அந்த அந்த ஒரு ஆர்கானிசம் ரிலேஷன்ஷிப்பை கணிக்கிறாங்க எதை பேஸ் பண்ணி எலிவிஷன் கேரக்டர் பேஸ் பண்ணி இந்த ரெண்டு ஆர்கானிஸ்க்கு எந்த அளவுக்கு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குங்கிறத கணிக்கலாம் ப்ரிடிக்னா கணிக்கிறது அதேமாதிரி தேர்ட் பாயிண்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளாடிஸ்டிக்ஸ் ஹெல்ப் டு இலிஸ்டேட் இலிஸ்டேட் மெக்கானிசம் ஆஃப் எவல்யூஷன்னா எலிஸ்டேட் என்ன சொல்கிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளியர் நடத்தணும் கிளாடிஸ் வந்து கிளியராக இருக்கும் எவல்யூஷனுக்கு தேவையான கேரக்டர் வந்து கிளியராக சொல்லுது சரியா மேக் கிளியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மேக் கிளியர் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது நீட் ஃபார் கிளாஸ்ஃபிஷன் இது ஒரு மூணு மார்க் கொஷின் சரிங்களா இது வரைக்கும் என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா இந்த வந்து நம்ம பார்த்தது மாடர்ன் ட்ரெண்ட்ஸ் பற்றி ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக நம்ம பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஃபேமிலி பற்றி பார்க்கணும் இந்த ஃபேமிலி பற்றி நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் சரிங்களா தேங்க்யூ